আমাদের পড়াশোনার মধ্যে আমরা বলেছি প্রথম যখন আপনাদের সাথে আসছিলাম আমরা বলেছি আমরা এখানে ধারাবাহিক ভাবে গ্রামার গুলাকে আমরা ফার্স্ট অফ স্পিচ কমপ্লিট করব এখানে প্রথমে তার মানে ফার্স্ট অফ স্পিচে আমরা ধারাবাহিক ভাবে হচ্ছে আমরা কিছু জিনিস শিখব আমরা বলেছি ফার্স্ট অফ স্পিচকে আমরা বেসিক্যালি আট ভাগে ভাগ করেছি সেই আট ভাগের জিনিসগুলোকে আট প্রকারকে আমরা এখানে ধারাবাহিক ভাবে শেষ করব তো প্রথম প্রকার আমরা পড়েছিলাম প্রথমে একবারে নাউন আফটার দ্যাট আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে প্রনাউন দেন আমরা আজকের ক্লাসে ধারাবাহিক ভাবে আমরা আজকে চলে আসবো নাউন প্রনাউন দেন আমরা আজকে পড়ব হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ওকে সো দয়া করে আমার সাথে সাথে সবাই একটু রেসপন্স করবেন আমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো জানতে চাইবো আপনাদের থেকে আচ্ছা আমরা বলেছিলাম যে নাউনকে যখন আমরা করতে যাই আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের প্রথমে আমরা ডেফিনেশন দেখেছি মানে কি জিনিস সেটা দেখেছি আফটার দ্যাট আমরা দেখেছিলাম যে সেই জিনিসগুলোর ক্লাসিফিকেশনটা কি ওকে ক্লাসিফিকেশনটা কি আসলে সেটার প্রকারভেদ কি আফটার দ্যাট আমরা পড়েছিলাম যে এই ক্লাসিফিকেশন থেকে বা প্রকারভেদ গুলা থেকে আমরা কিভাবে ভিতর থেকে কোয়েশ্চেন গুলাকে আনতে পারি এবং কিভাবে কোয়েশ্চেন করতে পারি আমরা তো সবগুলো জিনিস নিয়ে আজকে ঠিক অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে আমাকে সেই জিনিসগুলাই করতে হবে দেন অ্যাডজেকটিভের অনেক জিনিস আসবে যে আমরা অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ যখন বাক্যে দেখি একসাথে তখন আমরা কিভাবে ব্যবহার করব আফটার দ্যাট অ্যাডজেকটিভের পরে আমরা কি জিনিস বা অ্যাডজেকটিভকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব দেন অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ যখন আসবে তখন আমরা কিভাবে এটাকে নিতে পারি সেই সব কিছু জিনিস আজকে আমরা আলোচনা করবো আমরা কার আগে কাকে পড়াবো তারপরে কাকে পড়াবো আফটার দ্যাট আমরা দেখবো হচ্ছে যে আমাদের এই টোটাল জিনিসগুলো দেন আমরা চলে যাবো অ্যাড বারব আমরা দেখবো অ্যাড বারব গুলা কিভাবে বসে আফটার দ্যাট আমাদের অ্যাড বারব গুলা থেকে আমরা কোন কোন পজিশনে বা কোন কোনটার আগে কোনটা বসে কার আগে কে বসে কার পরে কে কোন অ্যাডজেকটিভ বা কোন অ্যাড বারব বসে এই জিনিসগুলাকে আমরা হচ্ছে একটু মানে আজকে এখানে শিখবো সো দয়া করে আমার সাথে সবাই একটু আমি জাস্ট যে কোনো কোয়েশ্চেন গুলা করবো মানে যে কোয়েশ্চেন গুলা আপনাদের করবো সেগুলার অ্যান্সার করবেন এর বাহিরে অন্য কোনো কথা দয়া করে একটু বলবেন ওকে তো আমরা বলেছি আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ওকে অ্যাডজেকটিভ আমরা সবাই জানি আমরা আজকে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভটাকে করবো আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ কি জিনিস ভাইয়া বলেন তো আমরা ছোটবেলায় যখন আপনি পড়েছেন আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে সেগুলা যেগুলো নাউন ফুনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা নির্ণয় করে অর্থাৎ যে সকল ওয়ার্ড দ্বারা নাউন প্রনয়ন এবং নাউন প্রনয়নের দোষ গুণ অবস্থা নির্ধারণ করা হয় সেগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ রাইট এখন এই অ্যাডজেকটিভ আমরা সহজ যদি সহজ কথা যদি আমরা বলি যে অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে সেগুলা যেগুলো নাউন প্রনয়নকে মডিফাই করে দ্যাট মিন্স মানে সহজ কথা হচ্ছে যেগুলো শুধুমাত্র নাউন প্রনয়নকে মডিফাই করে অর্থাৎ নাউন প্রনয়নকে যে মডিফাই করবে বা নাউন প্রনয়ন কি পরিমাণ আছে কতটুকু আছে নাউন প্রনয়ন অবস্থা নির্ণয় করবে সেগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে মূলত অ্যাডজেকটিভ ওকে সো আমরা এই অ্যাডজেকটিভ গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করতে হবে শুরুতেই আমরা দেখবো অ্যাডজেকটিভ কিভাবে বসে বা কিভাবে কোন কোন কন্ডিশন অ্যাডজেকটিভের আগে কি বসতে পারে বা অ্যাডজেকটিভের পরে কি বসতে পারে সো আমরা যদি শুরুতে চলে যাই আমরা সবাই পড়ে আসছি অ্যাডজেকটিভকে বেসিক্যালি কয় ভাগে বাক করে ভাইয়া সবাই বলতে হবে কয় ভাগে আমরা অ্যাডজেকটিভকে বেসিক্যালি চার ভাগে বাক করি ভেরি গুড আমরা চার ভাগে অ্যাডজেকটিভকে বাক করি সো আমরা যদি অ্যাডজেকটিভকে চার ভাগে আমরা সবাই পড়েছি ছোটবেলা থেকে চার ভাগে অ্যাডজেকটিভকে বাক করা একটা ছিল অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি মানে আপনার দোষ গুণ যে অবস্থা এটাকে আমরা বলি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি তারপরে আমরা বলি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি অর্থাৎ আপনি কতটুকু আছেন কি পরিমাণে আছে সেটা যে নির্ধারণ করে সেগুলোকে আমরা বলি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি আফটার দ্যাট আমরা পড়ি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার মানে আমরা যে সংখ্যা বছর দ্বারা বলি এক দুই তিন চার পাঁচ সেকেন্ড থার্ড এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার তারপরে আমরা আরেক প্রকার অ্যাডজেকটিভ পড়ি সেটার নাম হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেকটিভ প্রনমিনাল অ্যাডজেকটিভ যেমন আমরা যদি বলি দ্যাট দিস তারপরে ইচ এগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেকটিভ রাইট সো আমরা বেসিক্যালি কত প্রকারের অ্যাডজেকটিভ পড়ি আমরা বলছি আমরা চার প্রকারের অ্যাডজেকটিভকে পড়বো আমরা অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি আমরা সবাই জানি যেমন সে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি বলেন হি ইজ এ গুড বয় এখানে আমরা বলেছি এখানে নাউনটা কি ভাইয়া বয় নাউনটা হচ্ছে বয় আর বয়কে মডিফাই করেছে কে গুড তার মানে এই গুডটা কি বয়ের একটা হচ্ছে গুণ একটা হচ্ছে গুণ বা তার একটা ভালো কোয়ালিটি সো আমরা এই গুডটাকে বলবো হচ্ছে আমরা অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি সরি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি তারপরে সে
many books ekhon amra jodi boli there are many books ekhane noun ta hocche ki books noun ta hocche ki books ekhon ei noun ke amra bolechi books ta ki bolechi there are many books onek books tar mane books er quantity ki alpo naki onek amra bolechi books er quality hocche onek tar mane eta hocche sorry books er quantity hocche onek tar mane ei many ta ke amra bolbo hocche adjective of quantity adjective of quantity tar pore jemon jodi ami boli she is the first girl first girl ekhon ekhane amra jodi boli hocche girl girl hocche ekhane ekche noun girl ta ki noun amra bolechi she kon girl she hocche prothom balika mane first girl এখন আমরা যদি বলি ফার্স্টটা এই ফার্স্ট গার্লটা হচ্ছে একটা সংখ্যা ফার্স্ট হচ্ছে একটা সংখ্যা তার মানে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তারপরে আমরা যদি বলি দ্যাট ম্যান ইজ নট গুড এখন এই জায়গার মধ্যে ম্যানটা হচ্ছে আমার হচ্ছে একটা নাও ম্যানটা একটা কি নাও আর এই ম্যানটাকে মডিফাই করেছে হচ্ছে আমার দ্যাট তার মানে যেটা নাউনকে মডিফাই করে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আর আমরা বলছি দ্যাটটা হচ্ছে কোন অ্যাডজেক্টিভ আমরা বলেছি এটা হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ তার মানে আমরা চার প্রকার অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে কি দেখলাম প্রথমে দেখলাম অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বার আফটার দ্যাট আমরা দেখেছি হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ এখন আমরা মোটামুটি বুঝতে পারবো যদি অ্যাডজেক্টিভের ক্লাসিফিকেশন আপনাকে বলা হয় যেমন রিটেনে যদি আপনার কোয়েশ্চেন আসে এরকম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাডজেক্টিভ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাডজেক্টিভ আমরা জানি যে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সেগুলা বা অ্যাডজেক্টিভ ইজ দ্যাট ফ্রম দ্যাট দ্যাট মডিফাইজ দ্য অথবা দ্যাট মডিফাইজ নাউন এন্ড ফ্রো নাউন এক্সেট্রা সেটাকে আমরা বলি দ্যাট ইজ কলড অ্যাডজেক্টিভ আমরা যদি এরকম বলি যে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সেগুলো যেগুলো নাউন ফ্রোনকে মডিফাই করে অথবা নাউন ফ্রোনের দোষগুলো অবস্থা নির্ণয় করে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ওকে দেন আমরা যদি বলেও মানে আপনি কতভাবে অ্যাডজেক্টিভকে ভাগ করেন আপনাকে যদি বলে ক্লাসিফিকেশন অ্যাডজেক্টিভ ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের অ্যাডজেক্টিভের হচ্ছেন ক্লাসিফিকেশনগুলো আপনাকে বলল যে ক্লাসিফাই করো আপনি কি বলবেন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে চার প্রকার অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে চার প্রকার আমরা বলেছি একটা হচ্ছে কোয়ালিটি একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি একটা হচ্ছে নাম অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বার অ্যান্ড দেন হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ দেন যদি আপনাকে বলা হয় গিভ সাম সাম এক্সাম্পলস আপনাকে যদি বলা হয় কিছু এক্সাম্পল দিতে দেন আপনি এখানে এরকম এক্সাম্পল দিবেন যে কোয়ান্টিটি যেমন কোয়ালিটির এক্সাম্পল আমরা দিয়েছিলাম ইজ এ গুড বয় মানে এখানে গুডটা হচ্ছে কোয়ালিটি দেন আমরা বলেছিলাম দে আর মেনি বুকস মানে বুকসটা হচ্ছে অনেক এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি তারপরে আমরা বলছি একদম ফার্স্ট গার্ল তার মানে এটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট হচ্ছে একটা সংখ্যা তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অফ নাম্বার দেন আমরা বলেছি দ্যাট ম্যান ইজ নট গুড মানে দ্যাটটা হচ্ছে আমার প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ তার মানে আমরা যদি রিটার্নে ওকে আমরা যদি রিটার্নে আমরা যদি কোয়েশ্চেন আসে বা রিটার্নে যদি কোনো ইয়ে আসে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো না যে হচ্ছে মানে অ্যাডজেক্টিভ কত প্রকার বা অ্যাডজেক্টিভ কী জিনিস সেগুলো আমরা লিখতে পারবো ওকে এখন দেখেন একজন একজন কোয়েশ্চেন করেছেন স্যার এটা কোনো কোয়ালিটি হলো না আমি বলেছি দোষ গুণ অবস্থা বোঝালে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এখন এখানে আপনি বলেছেন দ্যাট ম্যান ইজ নট গুড আমরা কিন্তু এখানে গুডটাকে মডিফাই করি না আমরা এখানে ম্যানটাকে দেখছি যে ম্যানের পূর্বে হচ্ছে দ্যাট আছে মানে দ্যাটটা কোন ম্যান ওই ম্যান ওই লোকটা তার মানে এখানে এই দ্যাটটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে আর দ্যাটটা যদি অ্যাডজেক্টিভ হয় তাহলে আমরা বলেছি এটা হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ ওকে আচ্ছা এখন আমাকে বলা হচ্ছে আচ্ছা ওই জন্য বলেছেন প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভটা বোঝেন নাকি যেমন আমি যদি বলি আই নো একটা কোয়েশ্চেন দেখেন আই নো ইচ বয় আমি বলেছি কি আই নো ইচ বয় এখানে নাউনটাকে মূলত বয় আর ইচ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এখন এই ইচটা কোন অ্যাডজেক্টিভ তারা বলেছে ইচটা হচ্ছে প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ ওকে তাহলে আচ্ছা তাহলে প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ কি জিনিস যেগুলো যেমন অ্যাডজেক্টিভ আমরা যে প্রনাউন করেছিলাম ডিমনস্ট্রেটিভ প্রনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রনাউন এগুলোকে আমরা বলি মূলত প্রনমিনাল অ্যাডজেক্টিভ ওকে সো এখন চলে আসেন আমরা যদি আচ্ছা অ্যাডিনাল আমরা একটু যাচ্ছি অর্ডিনালে আমি যাব সমস্যা নেই এখন আমাদের বলা হচ্ছে যে আমরা যখন অ্যাডজেক্টিভ এগুলো নিয়ে খুব এগুলো হয়তো রিটার্নে আমার এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এগুলো হয়তো রিটার্নে কোয়েশ্চেন আসতে পারে বাট আমরা যদি মূল কাজে চলে যাই 
আমাদের ওই সিনটা একটু ক্রিটিক্যাল আছে এখানে সেটা হচ্ছে আমরা যদি পড়ি যে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার থেকে আমাদের क्वेश्चन আসতে পারে একজন করেছেন যে ভাই অরিজিনালটা কি জিনিস আমরা চলে যাই তারা বলেছে অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বারকে যখন আমরা বাদ করি অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার ওকে আমরা এই অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বারকে আমরা মূলত তিন ভাগে ভাগ করি কত ভাগে ওকে আমরা বলেছি থ্রি টাইপস অথবা তিন প্রকার বা তিন ধরনের এখন সেটা কি রকম অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার আমরা এরকম क्वेश्चन আসতে পারে এখান থেকে যে অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার আমরা বলেছি তিন প্রকার একটা হচ্ছে কার্ডিনাল আরেকটা হচ্ছে অরডিনাল আরেকটা হচ্ছে মাল্টিপল ওকে কার্ডিনাল অরডিনাল আরেকটা হচ্ছে মাল্টিপল তার মানে আমরা বলেছি তিন প্রকারের অ্যাডজেকটিভ আছে একটা হচ্ছে কার্ডিনাল একটা অরডিনাল আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে संख्या আমরা যদি অরিজিনালের কথা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর মাল্টিপল হচ্ছে টোয়াইস থ্রাইস এক্সেট্রা এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আচ্ছা একজন কোয়েশ্চেন করেছেন ভাই নাউনের পাশে কি অ্যাডজেকটিভ বসবো অল টাইম क्षेत्रक আর মাল্টিপলটা হচ্ছে আমার মানে আমরা গুণ বাছক যে সরি গুণ বলতে যে আপনার ডাবল হবে কোনো কিছু ট্রিপল ডাবল মানে তিন তিন গুণ বেশি চার গুণ বেশি আমরা যেটা বলি না এগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে মাল্টিপল এখন আমরা যদি এই জিনিসগুলাকে এই জিনিসগুলাকে তাহলে আমরা কি বলেছি কার্ডিনাল কোনগুলো ওয়ান টু থ্রি আর অরিজিনাল কোনগুলো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর মাল্টিপল কি টোয়াইস থ্রাইস এখন এই জিনিসগুলা আমরা জানি ওয়ান হচ্ছে একটা সংখ্যা টু একটা সংখ্যা कार्डिनल नम्बर सब समय नाउन पर बस अर्थात नाउन प्लस कार्डिनल नाउन प्लस कार्डिनल আর যদি আপনি অরিজিনাল কে ধরেন তাহলে অরিজিনাল অরিজিনাল এর পূর্বে হচ্ছে একটা দা বসবে অরিজিনাল এর পূর্বে হচ্ছে একটা দা বসবে দেন হচ্ছে আমার নাউন কে বসবো আমরা বা নাউন বসবে ওকে নাউন তাহলে আমরা কি বললাম নাউন প্লাস কার্ডিনাল দা প্লাস অরিজিনাল প্লাস হচ্ছে নাউন এন্ড দেন আমাকে যদি আমরা মাল্টিপল এ চলে আসি মাল্টিপল তারা বলেছে মাল্টিপল যদি আপনি ব্যবহার করতে হয় सबाने सब एक मनोज दें कार्डिनल अरिजिनल माल्टिपल এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা করতে যাই কার্ডিনাল অরিজিনাল এবং মাল্টিপাল এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা করতে যাই মনে রাখবেন কার্ডিনাল এবং অরিজিনালের ক্ষেত্রে কার্ডিনাল এবং অরিজিনালের ক্ষেত্রে আমরা মূলত হচ্ছে হুম কার্ডিনাল এবং অরিজিনালের ক্ষেত্রে আমরা মূলত এগুলোকে অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রে বা নাউনের পাশে ব্যবহার করি আর মাল্টিপাল নাম্বারটাকে আমরা কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে আমরা যখন কম্প্যারিজনের শিট করবো আমরা বা কম্প্যারিজনের টপিক পড়বো তখন আমরা এই মাল্টিপলকে নিয়ে আসবো সেখানে 
সো আমরা আজকে মূলত আমরা পড়ব হচ্ছে কার্ডিনাল এবং অর্ডিনাল নাম্বার নিয়ে আমরা আজকে মাল্টিপলটাকে আজকে রাখলাম আমরা আমরা মূলত কার্ডিনাল এবং অর্ডিনালকে নিয়ে আমরা শিখব এখন আমাকে বলেছে যদি কার্ডিনাল আমরা বলেছি কার্ডিনাল কোনগুলো ভাইয়া আমরা একটু আগে দেখাইছিলাম কার্ডিনাল কোনগুলো ছিল কথা বলতে আমরা বলছি কি কার্ডিনাল কোনগুলো ছিল ওকে ওয়ান টু আমরা বলেছি সবগুলাই তো নাম্বার ভেরি গুড আমাকে শুনেন সবগুলাই নাম্বার আমার কার্ডিনালও নাম্বার অর্ডিনা ওয়ান টু থ্রিও নাম্বার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডও নাম্বার টোয়াইস ফাইস এগুলোও নাম্বার আমরা বলেছি এখানে তিনটা ভাগ করেছি আমরা এগুলোকে এই নাম্বারগুলোকে আমরা বলেছি একটা হচ্ছে কার্ডিনাল একটা অর্ডিনাল একটা মাল্টিপাল এখন আমরা বলেছি কার্ডিনাল হচ্ছে সেগুলো যেমন ওয়ান টু থ্রি এগুলো হচ্ছে কার্ডিনাল আর আমরা যখন কার্ডিনালকে করতে যাব আমরা বলেছি নাউন প্লাস কার্ডিনাল নাউন প্লাস কে কার্ডিনাল অর্থাৎ কার্ডিনাল সব সময় নাউনের পরে বসবে আচ্ছা এতক্ষণ আমরা একটু আগে আমরা সব সময় পড়তাম যে অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে বসে কিন্তু আমরা বলেছি কার্ডিনাল নাম্বারের ক্ষেত্রে নাউন আগে বসবে অর্থাৎ কার্ডিনালটা সব সময় নাউনের পরে বসবে নাউনের আগে সেটা বসবে না সব সময় নাউনের পরে হচ্ছে আমরা কার্ডিনালকে নিব আর যদি আপনি অর্ডিনালকে ব্যবহার করতে যান অর্ডিনাল নাউনের আগে বসবে ঠিক আছে তবে অর্ডিনাল ব্যবহার করা একটা সূত্র হচ্ছে তার পূর্বে একটা দা বসবে তারপরে একটা কি বসবে দা বসবে ওকে যেমন আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে আসি আমরা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব সেখানে আমরা যদি এক্সাম্পলে যাই যেমন আমি যদি বললাম দুইটা কোয়েশ্চেন আমি এখানে লিখলাম ড্যাশ অব দ্য প্লে ওয়াজ পারফর্মড অন দ্য স্টেজ এক নম্বরে কোয়েশ্চেন ওয়ান আমরা যদি বলি ওয়ান অ্যাক্ট বিতে বললাম ওয়ান অ্যাক্টস সিতে বললাম আমরা দা ওয়ান অ্যাক্ট ডিতে বললাম অ্যাক্ট ওয়ান ওকে অ্যাক্ট ওয়ান আবার দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে আমরা যদি বলি was present on the meeting khub shohoje amra jodi boli i r s t first girl বি নম্বরে আমরা বললাম গার্ল ফার্স্ট সিতে আমরা বললাম দ্য ফার্স্ট গার্ল ডিতে আমরা বললাম নান ওকে আমরা দুটো এক্সাম্পল এখানে লিখছি কার্ডিনাল এবং অর্ডিনাল নিয়ে আমরা যে জিনিসগুলো শিখলাম কার্ডিনাল এবং অর্ডিনাল নিয়ে আমরা সেই জিনিসগুলোর নাম্বারগুলো আমরা দেখলাম যে কি জিনিস সেখানে ওকে এখন আমরা যদি শুরুতে চলে যাই এক নম্বর কোয়েশ্চেন মানে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ানে যখন আমরা করতে যাব ভেরি গুড অনেকে ভালো অ্যান্সার দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ মানে আপনাদের মনোযোগ আছে অনেকের বা অনেকে এবার রেসপন্স করতেছেন না পারতেছেন না হয়তো বাট দেখেন আমরা বলি আমরা বলছি দেখেন ড্যাশ অব দ্য ফ্লে ভাইয়া আমরা যেখানে কি আছে দেখার দরকার আমরা প্রত্যেক জায়গায় দেখব যেমন এখানে দেখেন ওয়ান আছে ওয়ান আছে ওয়ান কোন নাম্বার ভাই ওয়ান কি কার্ডিনাল নাকি অর্ডিনাল ওয়ান কোন নাম্বার আমরা বলেছি ওয়ান হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার ভেরি গুড ওয়ান হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার এখন কার্ডিনালের আগে নাউন বসে নাকি কার্ডিনালের পরে নাউন বসে আমরা বলেছি কার্ডিনালের আগে নাউন বসবে তার মানে সরি কার্ডিনালের আগে হচ্ছে নাউন বসবে এখন আমরা দেখেন এখানে ওয়ানের পরে কার্ডিনালের পরে হচ্ছে নাউন আমরা বলছি কার্ডিনালের আগে হবে নাউন তার মানে এ নাম্বার বাদ বিতে আমরা বলেছি ওয়ান হচ্ছে সিঙ্গুলার বাট এখানে এক্স এখানেও আবার সংখ্যাটাকে আমরা আগে নিয়ে আসছি তার মানে এটা বাদ 
सीते देखें कार्डिनल नम्बर जो बसाई तरह पूर्वे दा बसबें आर नाउन आगे बस एखे को नियम ही ठीक नहीं मैंने ए बद बी बद सी बद तीनटा के बद दिल हाथ अपन थे कयटा एक आंसर हो डी तरह चले जाबर पर कोश्चन बोल वज प्रेजेंट इन द क्लस एखे प्रत्येक जगह फार्स एक नम्बर आई फार्स को नम्बर जानी हमें एकटू आगे शिखेल फार्स हे अर्डिनल अर्डिनल नम्बर फार्स हे अर्डिनल नम्बर एखंड जो अर्डिनल नम्बर के जो व्यवहार करते जाडिनल नम्बर पूर्व हमारे एक सब समय दा के बसाते हैं तरह नाउन के बसब बाट देखें एखे फार्ष्टे अर्डिनल के व्यवहार करपूर्व दा बसे ना कि दा छाड़ा नीते पर दा छाड़ा बसब ना ए बार आर बी ते जो करते जा गार्ल फार्ष्टे फार्ष्ट हर्डिनल नम्बर ये सब समय नाउन पूर्व बसे बाट एखे बस पड़े तर मैं बीओ बद सीते देखल फार्ष्ट हे अर्डिनल तरह देखल नाउन बस मैं अर्डिनल पूर्व नाउन आसे और तरह पूर्व दा आसे तरह अन्सार ये होते डीते नान तर मैं अन्सार निल ओके सबा बुझान सबाई बुझान जी अच्छा तेल शिखल कार्डिनल अर्डिनल ए माल्टिपल को सबग देख लार्डिनल अर्डिनल नम्बर व्यवहार एक देखे नहीं सो हमें एखे बोलते हैं किसु किस जिन आज जो शुदुम्री एडजेक्टिव छाड़ा किस जिन आज शुद्ध एडजेक्टिवर सौ बसे आर नाउन सौ बसे एखे देखते हैं ये नाउन टाइम जिन हाँ अच्छा हमें बी भाई कार्डिनल हे जगह वन टू थ्री फोर एगुल संख्या सरसि एक दुई तीन चार और अर्डिनल हमें फार्स सेकेंड थार्ड हमें जो मार्किंग करी मैं एक बोल ना एक परिवर्त बोल फार्स एगुल के बोली हे अर्डिनल अर्थात खूब सहज डिफरेंस एक तो हे कार्डिनल शुद्ध संख्या एक दुई तीन चार और अर्डिनल हे वन टू थ्री सरि कार्डिनल हम वन टू थ्री और अर्डिनल हे फार्स सेकेंड थार्ड ये जिसटाई मन रखबें शुद्ध एक् कार्डिनल हे जेटा कार्डिनल नाउन पर बसाई और अर्डिनल के नाउन आगे बसाई तब अर्डिनल व्यवहार करते एक शर्त हे तर पूर्वे हाँ दा के बसाते हैं थैंक यू अच्छा एन चले आसबें जी आकटा जिन एखे आज के टपिके जो हे एडजेक्टिवर क्षेत्र जो जेमन इनाफ के बसाई इनाफ जदि बसे इनाफ ता इनाफ इनाफ एक वार्ड परिचित अने के बाद इनाफ जो कौन थे ता इनाफा सब समय नाउन पूर्वे बस अर्थात इनाफ प्लस नाउन आर ता एडजेक्टिव एडभारव जो थे एडजेक्टिव अथवा एडभारव जो थे तेल तरह बस इनाफ अच्छा इनाफ तर मैं आप भैया इनाफ हे इनाफ हे नाउन कथा बस आगे और एडजेक्टिव अथवा एडभारवर पर हे इनाफ बस अर्थात नाउन बसब नाउन आगे बसब और एडजेक्टिव एडभारवर पर इनाफ के बसब ओके नाउन कथाय बसब तो हमें बी नाउन आगे बस इनाफ एडजेक्टिव एडभारवर पर बस इनाफ जमन से फर एक्साम्पल आप जो चले आसि आबी नाउन जो थे नाउन पूर्वे बसब इनाफ के अर्थात इनाफा सब समय नाउन पूर्वे बसे और एडजेक्टिव एडभारवर पर हे इनाफ बसे कीरकम बसे क्यों क्वेश्चन आसे देखिए एक एक्साम्पले चले आसें अपनी जेमन जी बोल इफ आई हैड डैश आई कूड बै ए कार आई कूड बै ए कार ओके जेमन एक नम्बर बोल मानी इनाफ एक नम्बर बोल मानी इनाफ दु नम्बर चले आसें एनाफलि मानी सीते Enough manis. Dite bollam enough mani. Ek number question number leklam. Abar jodi amra question number duye chole ashi. Amra duye number bollam. Jisse for example, 
the girl can the girl could marry marry the man if he or dash okay ekhon ek number e amra bollam number 1 bollam enough reach bite bollam enough reach reach सीते बोल लाम रीच इज एनफ डीते बोल लाम रीच एनफ ओके सब एक तुलन एन क्वेश्चन टा दो टा क्वेश्चन नंबर लिख लाम बोर्डे क्वेश्चन टा तुलन एन शो में ओके लिख सकें शबाई ये आप तो अच्छा शबाई लिख सकें ओके वहाँ के बालों आंसर दिए चुन शबाई लिख सकें अच्छा हम लोग अच्छा लगे हमारे क्वेश्चन टाइम हम लोग एक नंबर क्वेश्चन है जो दी बोली इफ आई हैड इफ आई हैड हम लोग प्रथम में इधर ने क्वेश्चन जो दी हम लोग सेंटेंस से इनाफ देखी हम लोग इनाफ � शेठा साथे जे वर्ड टा वस सेंटेंस जे टासे एनाफे साथे शेठे की नाउन ना एडजेक्टिव शेठे की नाउन ना एडजेक्टिव ओके शे जिनिस टा आमरे खाने देखता होगे ओके एकोन एक नंबर क्वेश्चन है आम्रा बोल्ला इफ आई हैड डस आई कुड वाइ कर्ड नंबर वन आम्र को टिक्टा जगह देखन इनाफे आसे आसे ना आम्रे इनाफ मानी कौन जीनिस चिलो मानी होती है नाउन मानी चिलो नाउन बेरी गुड तब मैं नाउन ने पोथा एनाप बोशाई अम्म रे बोले ची नाउन ने पूर्वे अम्म रे एनाप के बोशा हुआ मतलब नाउन ने पूर्वे एनाप आज भी एको नाउन ने पूर्वे जो दी एनाप के अम्म रे बोशा तो जाए बट एक ने देखे नहीं नंबर है एनाप � तार माने बी टके अमरा बाद दिला, ओके? ए बाद बी बाद हाथ ऑप्शन आसे अखनो दुई टक, बट अमर लाग बे होच्छे एक टक, अखन देखन नंबर सी ते देखन, इनफ मानी जासे, भैया मानी, मानी होच्छे अनकाउंटेबल, अमरा पोड़े चिल्म मानी होच्छे अनकाउंटेबल, तार माने मानी जो दी अनकाउंटेबल ऐटा शादी की एस एक अमल लाख बो कोई टा एक टा देखने अकुन डी नंबर ठीक है सेकिन अमल देख लाम भाई अमानी होती है नाउन इना फामरा जानी इना नाउन एर पूर्वे बोसे एक है ना नाउन एर पूर्वे इना बोसे तार मने अमल एक मात्र आंसर देखने करेक्ट की डी अकुन एब अच्छा लाशन अमल जो दी दूसरी नंबर क्वेश्चन है देखिए द नाउन ना एडजेक्टिव, आम्रा जानी होच्छे, रीच होच्छे, रीच टकी, ओके, रीच होच्छे, एडजेक्टिव, बेरी गुड, आम्रा जानी रीच एडजेक्टिव, एकोन एडजेक्टिव पर कोथा है ना आप बोलते बोलते हैं, आगे ना पौरे, आम्रा बोले चलो में एडजेक्टिव पर पौरे आम्रा एनाफ के बोल शब्द, किंतु एकाने देखन, रीच 
আমরা জানি অ্যাডজেকটিভের পরে এনাফ বসে এখানে আগে বসছে তার মানে এ বাদ নাম্বার বি তে দেখেন এনাফলি আছে আমরা বলেছি এনাফলি হবে না তার মানে বিও বাদ আবার সি নাম্বারে দেখেন রিচেস আছে ভাইয়া অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভের সাথে কখনো অ্যাজ বাই অ্যাজ বসে না তার মানে আমার সি নাম্বারটাকেও আমরা নিতে পারব না তাহলে এ বাদ বি বাদ সি বাদ আমরা কয়টা বাদ দিলাম তিনটা হাতে অপশান থাকে কয়টা একটা এখন দেখেন রিচ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এনাফ হচ্ছে আমরা জানি অ্যাডজেকটিভের পরে হচ্ছে এনাফ বসে এখানেও রিচের পরে এনাফকে আসছে তার মানে এ বাদ বি বাদ সি বাদ আমাদের একমাত্র অ্যান্সার হচ্ছে ডি সবাই বুঝছেন একটা হাতে রাখা যায় হ্যাঁ একটা ভালো পারবেন ঠিক আছে এরকম আসবে ওকে জি সবাই বুঝছেন আচ্ছা আমরা যদি চলে আসি এবার এনাফের পরে এবার আমাকে তারা বলেছে অনেক সময় আমরা তো এখন নাউনকে প্রথমে আমরা অ্যাডজেকটিভের প্রকার ভেদ থেকে দেখলাম কোয়েশ্চেন যে কোন কোন প্রকারের অ্যাডজেকটিভ আসে তারপরে আমরা দেখলাম অ্যাডজেকটিভের সাথে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে এনাফ এখন ইনাফটা কিভাবে বসে তারপরে তারা বলেছে সবসময় যে শুধু অ্যাডজেকটিভে অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে তা না কখনো কখনো আমার নাউনগুলো আমার অ্যাডজেকটিভের কাজ করে কখনো কখনো মানে আমার কখনো কখনো নাউনগুলো অ্যাডজেকটিভ কাজ করে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি হচ্ছে নাউন ফাংশনিং অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ ওকে নাউন ফাংশনিং অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ ওকে আমরা কখনো কখনো নাউন অর্থাৎ নাউনকে আমরা আচ্ছা আমরা নাউনকে কখনো 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 নাউনকে আমরা অ্যাডজেকটিভের মতো বসাই মানে অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে নাউন ফাংশনিং অর্থাৎ নাউনটা আমার অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে সেটা কীরকম অর্থাৎ তারা বলেছে লেখেন আমার সাথে একটি বাক্যে একটি বাক্যে পাশাপাশি যতগুলো নাউন থাকবে তার শুধু শেষেরটাই নাউন হবে নাউন হবে বাকি সব অ্যাডজেকটিভ একটা আমরা বলেছি একটি বাক্যে পাশাপাশি যতগুলো নাউন থাকবে শুধু শেষেরটাই নাউন হবে তার পূর্বে যা বসবে এগুলো অ্যাডজেকটিভের বাকি সব অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে ওকে হবে এবং অ্যাডজেকটিভের সাথে অ্যাজ বাই এস বসবে না ওকে ওকে তাহলে আমরা কি বললাম একটি বাক্যে আমরা বলছি কি একটি বাক্যে পাশাপাশি যতগুলো নাউন থাকবে অর্থাৎ আচ্ছা আচ্ছা আমি ইজুর হেলথ ওকে না আমি খুব একটা ভালো নাই শরীরটা একটু খুব খুবই সিক লাগতেছে মানে ঠান্ডা অনেক দুই তিন কয়েকদিন ধরে ঠান্ডা কাশিতে ভুগতেছি আচ্ছা আমরা কি বললাম একটি বাক্যে পাশাপাশি আমরা যতগুলো নাউন দেখব তার শুধু শেষেরটাকে আমরা নাউন হিসাবে ধরব আচ্ছা বাকি বাকি সবগুলো হচ্ছে বাকি সবগুলোকে আমরা অ্যাডজেকটিভের মতো করে ব্যবহার করব অর্থাৎ একদমাত্র শেষেরটাই আমরা নাউনের মতো ব্যবহার করব আর বা সামনেরগুলোকে আমরা অ্যাডজেকটিভ হিসাবে ধরবো অর্থাৎ সামনেরগুলোর সাথে এখন দরার মূল উদ্দেশ্যটা কি আমরা বলেছি এই দরার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা সামনেরগুলোর সাথে কখনো অ্যাজ বাই অ্যাজকে বসাবো না যেমন সে ফর এক্সাম্পল আপনাকে যদি বলা হয় আই হ্যাভ এ টোয়েন্টি ফেজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফেজেস 
stories book okay আমরা একটা question লিখেছি এখানে I have a twenty pages a stories books book আচ্ছা I have a twenty pages a stories there in books আমরা লিখলাম হম এখন আমার question হচ্ছে Two pages, stories, books, such a. Dekhan, hey, our board is like this. Like, 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 আমরা দেখলাম ফেজ হচ্ছে ওকে আমরা বলেছি আচ্ছা আমরা বলেছি ফেজ হচ্ছে একটা নাউন ফেজ একটা নাউন স্টোরিজ একটা নাউন আবার হচ্ছে বুকস একটা নাউন তার মানে আমরা তিনটা নাউন পাইলাম ওকে এখন তিনটা নাউন হলে আমরা বলছি আগে যাই থাকুক সব সময় আমরা কোনটাকে নাউন ধরব একবারে শেষেরটাকে আচ্ছা একজন লোক স্যার কি জানি না নাম দিয়া স্যার মাই স্কুল ইজ এ বায়ার এখানে স্কুলটা নাউনের কাজ করছে দেখেন ভালো করে দুইটা স্কুলে নাউনের কাজ দেখেন আমরা বলেছি কি আই হ্যাভ এ 20 পেজেস স্টোরিজ বুকস তার মানে এখন পেজেস হচ্ছে নাউন স্টোরিজও নাউন বুকস হচ্ছে নাউন আচ্ছা যারা কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে কোশ্চেন সেশনে করে নেন এখানে আজে বাজে কথা বলেন না দেখেন আমরা বলেছি আই হ্যাভ এ 20 পেজেস স্টোরিজ বুকস এখন আমরা বলেছি পেজেস একটা নাউন স্টোরিজ নাউন বুকসও নাউন আমরা তিনটা নাউন পাইলাম কিন্তু আমরা একদম শেষেরটাকে আমরা হচ্ছে নাউন হিসেবে ধরব কিন্তু আগে সবগুলোকে আমরা অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে এখন আমরা আবার বলেছি লাস্টে যে অ্যাক্ট অ্যাডজেকটিভের সাথে কখনো অ্যাজ বাই অ্যাজ বসে না তার মানে আমরা এখানে ফেজের সাথে কি অ্যাজ বাই অ্যাজ বসাতে পারবো না আমরা বলেছি ফেজেস হবে না এখানে হবে ফেজ তারপরে দেখেন স্টোরিজ এখানে স্টোরিজ হবে না এখানে হবে স্টোরি অর্থাৎ অ্যাজ বাই অ্যাজ হবে না আর এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে বুকস আছে দেখেন তো আমার ডিটারমিনার যেটা আছে সেটি কি আছে এ এ বলতে কয়টা ভাইয়া একটা একটা যদি হয় একটা আমরা জানি হচ্ছে একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এখন আমরা জানি সিঙ্গুলারের সাথে কি কখনো অ্যাজ বাই অ্যাজ হয় তাহলে আমরা এখানে বুকসকে বসাতে পারবো না এখানে হবে বুক তার মানে তাহলে আমার সেন্টেন্সটা কী দাঁড়ায় আই হ্যাভ এ টোয়েন্টি পেজেস স্টোরি বুক আই হ্যাভ এ টোয়েন্টি পেজেস স্টোরি বুক তার মানে এখানে আগে সব শেষেরটাই হচ্ছে নাউন এখানে বুকস হবে না এখানে সব শেষেরটা হচ্ছে নাউন আর বাকি সবই অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করেছে ওকে এখন এটা খুব সহজ জিনিস সেটা আপনার ভাবার দরকার নেই এখানে কি দেখবেন লাস্টেরটাকে নাউন ধরে বাকি সবগুলোর সাথে আপনি অ্যাজ বাই অ্যাজ বসাবেন না ওকে তারপরে তারা আরেকটা জিনিস আমাকে বলেছে এখানে যে আমরা যদি সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি অনেক সময় আরেকটা জিনিস আছে অ্যাডজেকটিভের মধ্যে সেটাকে তারা বলে হচ্ছে হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভ হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভ আমরা যখন সেটা দেখব হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভ ওকে হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভ খুব সহজ জিনিস আমরা একটু আগে যেরকম একটু আগে যেরকম হচ্ছে আমরা এই নাউন ফাংশানিং এজ অ্যাডজেকটিভ পড়েছি হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভটা আমার ঠিক সেই রকম জিনিস এখন এই হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভটা কি সেটা আমরা একটু দেখব তারা বলেছে আমরা ঠিক আগের কথাটাই চলে যাই একটি বাক্যে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে একটি বাক্যে পাশাপাশি যতগুলো নাউন থাকবে যতগুলো নাউন থাকবে তার শুধু শেষেরটাই নাউন হবে তাই নাউন আর বাকি সব অ্যাডজেকটিভ ঠিক আগের কথাটাই বাকি সব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডজেকটিভের সাথে হাই প্যান যুক্ত থাকলে অ্যাডজেকটিভের সাথে হাই প্যান যুক্ত থাকলে সেটাকে বলা হয় হাই প্যানিটেড অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ ওকে এখন আমরা বলেছি হাই প্যানিটেড অ্যাডজেকটিভ 
এখন তারা বলেছে এই হাইফ্রেন যুক্ত অংশে অংশে কখনো এস বাই এস বসে না হাইফ্রেন যুক্ত অংশে কখনো এস বাই এস বসে না এবং নাউনের সাথে কখনো হাইফ্রেন বসে না কখনো নাউনের সাথে কখনো হাইফেন বসে না দেখ হয় না এটা ভেরি গুড অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলেছি আমরা আগের কথাটাই আচ্ছা আচ্ছা দেখেন হাইফেনেটেড অ্যাডজেকটিভ আচ্ছা ভাই বলতেছে আপনি বলেন আমরা বলেছি একটি বাক্যে পাশাপাশি যতগুলো ঠিক আগের কথাটাই যতগুলাই নাউন থাকবে তার শুধু শেষেরটাই নাউন হবে আর বাকি সব অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করবে আমরা বলেছি এই অ্যাডজেকটিভের সাথে যখন হাইফ্যানটা যুক্ত থাকবে আই লাইক টু সে এইট আগেন আই রিপিট আমরা বলেছি হাই অ্যাডজেকটিভের সাথে যখন হাইফ্যান যুক্ত থাকবে তখন আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে হাইফ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভ ওকে আর হাইফ্যান যুক্ত অংশে অর্থাৎ মনে রাখবেন এই হাইফ্যান যুক্ত অংশে কখনো অ্যাস বাই অ্যাস বসে না হাইফ্যান যুক্ত অংশে কখনো অ্যাস বাই অ্যাস বসে না এবং নাউনের সাথে কখনো আবার আমরা হাইফ্যানকে বসাতে পারবো না অর্থাৎ হাইপ্যানটা সব সময় অ্যাডজেকটিভের সাথে বসবে আই রিপিট হাইপ্যানটা সব সময় অ্যাডজেকটিভের সাথে বসবে এবং হাইপ্যান যুক্ত অংশে অ্যাস বাই অ্যাস বসবে না আর নাউনের সাথে কখনো হাইপ্যান বসবে না আই রিপিট অ্যাডজেকটিভটা সব সময় হাইপ্যানটা অ্যাডজেকটিভের সাথে বসবে আর হাইপ্যান যুক্ত অংশে অ্যাস বাই অ্যাস বসবে না এবং নাউনের সাথেও কখনো হাইপ্যান বসবে না ওকে এখন চলে আসেন আমাদের আমরা এক্সাম্পল দিয়ে চলে যাব আমরা এক্সাম্পলে যখন যাই যেমন তারা বলেছে আচ্ছা আমরা যদি এটা চিন্তা করি লেখাটা আমি বললাম ঠিক আগের পেজটার কথাই আমরা বললাম যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাকে বলি আগের কোয়েশ্চেনটাই আমরা লিখলাম আই হ্যাভ এ টোয়েন্টি পেজেস স্টোরিজ বুকস I have a 20 pages, stories, books. আমাদের ঠিক আগের কোয়েশ্চেনটাতেই আমরা চলে আসছি আমরা আগে কি পড়েছিলাম ভাইয়া একটি বাক্যে পাশাপাশি যতগুলো নাউনই থাকুক শুধু শেষেরটাই নাউন হবে বাকি সব অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে এখন দেখেন তো এখানে পেজেস একটা নাউন স্টোরিজ একটা নাউন বুকস একটা নাউন আমরা তিনটা নাউন পাইলাম আমরা বলেছি নাউন যতটাই হোক না কেন শুধুমাত্র শেষেরটাই নাউন হবে বাকি সব হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে আর অ্যাডজেকটিভের সাথে হাইফ্যান যুক্ত হবে কখনো নাউনের সাথে হাইপ্যান বসবে না আর হাইপ্যান যুক্ত অংশে কখনো অ্যাস বাই অ্যাস বসবে না এখন দেখেন তো নাম্বার ওয়ান আমরা বলেছি শুধুমাত্র শেষেরটাই হবে কি নাউন তার মানে এখানে নাউনটা কোনটা মূলত আমরা জানি বুকস হচ্ছে নাউন আমরা বলেছি নাউনের সাথে কখনো হাইপ্যান বসবে না তার মানে আমরা কি বুকসের সাথে হাইপ্যান নিতে পারবো না আমরা বুকসের সাথে হাইপ্যান নিতে পারবো না এখন আমরা বলছি হাইপ্যান হবেন অ্যাডজেকটিভের সাথে আমরা জানি আগের নাউনগুলো অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করেছে তার মানে এগুলোর সাথে হাইপ্যান বসতে পারে এখন তারা আবার বলে দিছি আমরা যে হাইফ্যান যুক্ত অংশে আমরা কখনো অ্যাস বাই অ্যাসকে বসাবো না তার মানে এখানে এই হাইফ্যান যুক্ত অংশে আমরা কি ফেজ এই ফেজের সাথে কি অ্যাস বাই অ্যাস বসাতে পারবো আমরা বলছি না আবার এখানে দেখেন স্টোরিজের সাথে অ্যাস বাই অ্যাস আছে তার মানে স্টোরিজের সাথে অ্যাস বাই অ্যাস হবে না এখানে হবে স্টোরি ওকে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার এখানে একটা আর্টিকেল বা ডিটারমিনার হচ্ছে আমার একটা এ আছে আমরা জানি এ হচ্ছে সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার হলে কখনো বুকস হয় না অলওয়েজ হবে বুক তার মানে তার মানে আমরা বলেছি এই ডিটারমিনার অর্থাৎ সিঙ্গুলার তাহলে আমার কি দাঁড়ায় আই হ্যাভ এ টোয়েন্টি ফাইভ স্টোরি বুক অর্থাৎ আমরা এই হাইপ্যান যুদ্ধ হাইপ্যানগুলো শুধু অ্যাডজেকটিভের সাথে বসাবো কখনো আমরা নাউনের সাথে হাইপ্যান বসাবো না এবং অ্যাস বাই অ্যাস বসবে না হাইপ্যান যুক্ত অংশে ওকে এতটুকু ছিল মূলত আমার হাইপ্যানেটেড অ্যাডজেকটিভ এখন আমরা এতক্ষণ ধরে অ্যাডজেকটিভ শিখলাম বা নাউন ফাংশানিং অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভ নাউনের মতো কাজ করে বা হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল অ্যাডজেকটিভকে আমরা নাউন হিসাবে মানে নাউনকে আমরা অ্যাডজেকটিভের মতো করে দেখব বা অনেকগুলো নাউন যখন থাকে তখন আমরা আমরা এই জিনিসগুলোকে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের মতো করে দেখব আচ্ছা আচ্ছা ভূমিকম্প হচ্ছে ওলাফাই আচ্ছা কোথায় ভূমিকম্প হচ্ছে কেউ কি ফিল করছো না তো 
আচ্ছা আপনি দেখেন আমরা কোয়েশ্চেন পড়াশোনা করেন ভূমিকম্প নিয়ে যাক কোনো সমস্যা নেই আপনি বার্সিতে চান্স পাইলেই হবে ভূমিকম্প অন্য কোনো কিছুই চিন্তা সিড ওর আইলা কোনো কিছুতে চিন্তা করার দরকার নেই শুধু পড়াশোনার দিকে মন দিবেন এখন অ্যাজেকটিভকে আগে আচ্ছা অনেক বলবেন যে আগে তো বাইছা নিয়ে আচ্ছা দেখেন আমরা যদি চলে যাই যে এখন এই আই হ্যাভ এ টোয়েন্টি ফেজ আমরা বলেছি এই অ্যাডজেকটিভের নাউনগুলো যখন অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করবে তখনই আমরা সেটাকে বলি নাউন ফাংশনিং অ্যাডজেকটিভ আর যখন হচ্ছে এই হাইপ্যান যুক্ত থাকবে অ্যাডজেকটিভের সাথে আচ্ছা অ্যাডজেকটিভের সাথে যখন হাইপ্যান যুক্ত থাকবে তখন আমরা সেটাকে বলি হাইপ্যানিটের অ্যাডজেকটিভ আর হাইপ্যান যুক্ত অংশ কখনো এস বেস বসবে না এবং নাউনের সাথেও কখন হাইপ্যান বসবে না ওকে এবার তারা বলেছেন আমরা যদি চলে যাই যে এখন আমরা এতক্ষণ ধরে শিখলাম যে অ্যাডজেকটিভ এটা বা অ্যাডজেকটিভ এই হয় এইভাবে বসে এইভাবে বসে বা অনেকগুলো নাউন আসলে সেটা অ্যাডজেকটিভের কাজ করে এখন আমাদের একটা কথা আমরা সবাই জানি আমরা যখন হচ্ছে এই অ্যাডজেকটিভের হিসাবটা করি আমরা আমরা দেখছি অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ বাক্যে আসতে পারে অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ বাক্যে আসতে পারে এখন কোন অ্যাডজেকটিভটাকে আমরা কখন বসাবো সে ফর এক্সাম্পল আমরা শুরুতে একটু আগে পড়েছিলাম অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি তারপরে অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার তারপরে অ্যাডজেকটিভ এখন এই নাম্বারের মধ্যে অনেক কিছু আমার অ্যাডজেকটিভগুলোর বাদ দেখছিলাম আমরা বা কোয়ান্টিটির মধ্যে অনেক কিছু আছে প্রোনমিনালের মধ্যে অনেক অ্যাডজেকটিভ আছে এখন আমরা কখন কোন অ্যাডজেকটিভকে বসাবো কখন আমার ডিটারমিনার বসবে কখন কোন অ্যাডজেকটিভ বসবে এই জিনিসগুলো আমাকে এখানে জানতে হবে সেটা জানার জন্য আমাকে অর্থাৎ আপনি যে অ্যাডজেকটিভগুলোকে বসাবেন বাক্যে আপনি কার আগে কাকে বসাবেন কার পরে কাকে বসাবেন সেটা জানার জন্য আমাকে একটা অ্যাডজেকটিভ আমার একটা সিকোয়েন্স ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ একটা সিকোয়েন্স আমাকে দেখাতে হবে সেখানে সেটার নাম হচ্ছে আমরা যদি বলি সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভের সিকোয়েন্সটা বা ধারাবাহিকতা অ্যাডজেকটিভ কোথায় বলছে সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভ সেটার আরেকটাভাবে আমরা বলি অর্ডার অফ অ্যাডজেকটিভ মানে অর্ডারটা কি কোন কার আগে কে বসবে কার পরে অর্ডার অথবা সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভ ওকে এখন এই জিনিসটাকে যদি আমরা দেখতে যাই আমরা শুরুতেই তারা বলেছে যদি কোথাও আপনি অর্ডার ব্যবহার করেন বা সিকোয়েন্স যদি অ্যাডজেকটিভের ব্যবহার করতে হয় তাহলে শুরুতে আসবে ডিটারমিনার শুরুতে কি আসবে ডিটারমিনার তারপরে তারা বলেছে তারপরে আসবে হচ্ছে অবজারভেশন শুরুতে ডিটারমিনার তারপরে হচ্ছে অবজারভেশন ওকে তারপরে আমরা যদি বলি অবজারভেশন তারপরে সাইজ আসবে তারপরে আমরা বলতে হবে যে শেপ তারপরে এইস তারপরে তারা বলেছে আসবে কালার অরিজিন তারপরে আসবে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল তারপরে আসবে হচ্ছে নাউন ওকে তাহলে আমরা কি বলেছি শুরুতে আমার আসবে হচ্ছে ডিটারমিনার তারপরে অবজারভেশন আচ্ছা আচ্ছা এই আপনারা আজে বাজে কোয়েশ্চেন করতেছেন আপনারা আপনারা ঝগড়া করেন কেন দেখেন আমাদের কোয়েশ্চেনের দিকে দেখেন আমরা বলেছি ডিটারমিনার আমরা যদি রয়্যাল অর্ডার অফ অ্যাডজেকটিভকে আমরা যদি দেখি বা অ্যাডজেকটিভকে যখন আমরা ব্যবহার করতে যাব আমরা বলেছি সেটার একটা সিকোয়েন্স আমাকে দেখাতে হবে অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভের কোনটা কার আগে কে বসবে কার আগে কার পরে কে বসবে সেটা আমাকে একটা সিকোয়েন্সলি ব্যবহার করতে হবে এখন এই সিকোয়েন্স জানার জন্য আমরা শুরুতেই বলেছি আমরা ডিটারমিনারকে ব্যবহার করব শুরুতে কাকে বসাবো ডিটারমিনার ডিটারমিনার হচ্ছে আমার নির্ধারণ মানে কতটুকু আছে কি পরিমাণ আছে সংখ্যাটা কি এটা কি একটা আছে দুইটা আছে না দশটা আছে বিশটা আছে বা কতটা মায় অনেক আছে নাকি অল্প আছে এটা হচ্ছে আমরা ডিটারমিনার হিসেবে ব্যবহার করি তারপরে অবজারভেশন আমরা বলেছি অবজারভেশন মানে আপনি কিভাবে দেখলেন কতটুক দেখলেন কেমন দেখলেন সেটা হচ্ছে অবজারভেশন তারপরে সাইজটা কি আপনি সাইজটা কি দেখলেন সেটার তারপরে আপনি চলে আসবেন শেপটা কি সেটা শেপটা কি জিনিস মানে সেটা কি আয়তকার বর্গকার আপনি সাইজে যখন যাবেন সেটা কি অনেক বেশি লং নাকি টিনি না হচ্ছে অনেক বেশি লার্জ সাইজটা যদি দেন সেটা কি আয়তকার বড় ট্রায়াঙ্গেল নাকি ত্রিভুজ আকৃতির সেটা হচ্ছে সাইজ তারপরে আমরা ধরেন এই যে গেলাম সেটা কি অনেক বেশি ইয়াং নাকি অনেক বেশি ওল্ড না অনেক বেশি মানে এইজ সেটা আমরাকে দেখতে হবে তারপরে কালার সেটা কি রেড নাকি হোয়াইট নাকি অন্য কিছু অরিজিন 
সেটা কোন দেশ থেকে আসছে সেটা কি আমেরিকান বাংলাদেশি না ইউ মানে মানে ইউরোপিয়ান সেটা দেখতে হবে আপনাকে দেন আপনাকে দেখতে হবে ম্যাটেরিয়াল মানে সেটা কিসের তৈরি সেটা যে তৈরি হয়েছে সেটার ম্যাটেরিয়ালসগুলো কী কী আফটার দ্যাট আপনি চলে যাবেন হচ্ছে নাউনে ওকে এখন আমরা যদি এটার এক্সাম্পলে চলে যাই যেমন সে ফর এক্সাম্পল আপনি রাস্তায় হাঁটতেছেন আপনি একটা জিনিস দেখলেন কয়টা একটা তার মানে ডিটারমিনার কি আমার এ এখন অবজারভেশনটা কি জিনিস আমার আপনি রাস্তায় হাঁটতেছেন আপনি কাউকে দেখলেন আপনি বললেন এটা অনেক বেশি সুন্দর মানে বিউটিফুল মানে অবজারভেশনটা আপনি কিভাবে দেখলেন সেটা আপনার কাছে কি মনে হলো সেটা দেখে তারপরে সাইজটা কি আমি বললাম সেটা অনেক বেশি লং ছিল বা অনেক বেশি অথবা স্মল যেটাই বলেন লং আমরা বললাম লং ধরেন আমার শেপটা নাই আমরা শেপটাকে স্কিপ করে গেলাম আপনি রাস্তায় হাঁটলেন দেখলাম অনেক সুন্দর একটা জিনিস দেখলেন একজনকে দেখলেন সেই অনেক বেশি লং লং ছিল বাট আমরা শেপটাকে স্কিপ করে গেলাম দেন এই যে আপনি যদি বলেন এই যে আমরা বললাম সে অনেক বেশি ইয়াং ওকে অথবা আমরা ইয়াটা কো ধরেন আপনি ইচ্ছা করলে সেইজটা এইজটা কো আপনি স্কিপ করে গেলেন দেন আমরা বললাম লং রেড আমরা কালারটায় চলে আসলাম রেড তারপরে আমরা যদি বললাম সেটা কোন দেশে দেখলেন আপনি আপনি দেখলেন হচ্ছে সেটা আমেরিকান ওকে আমরা বললাম সেটা হচ্ছে আমেরিকান তারপরে ম্যাটেরিয়াল সেটা কিসের তৈরি আমরা বলছি সেটা হচ্ছে উডেন সেটা হচ্ছে উডেন মানে হচ্ছে কাঠের তৈরি দেন হচ্ছে সেটা কি চেয়ার অর্থাৎ আপনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন আমরা বলেছি আপনি একটা অনেক সুন্দর বড় একটা রেড আমেরিকান কাঠের চেয়ারটাকে আপনি দেখলেন ওকে এখন তার মানে আচ্ছা একটু বড় করতে বলছেন দেখেন আমরা আমাদের যখন অনেক বড় লেখা থাকে বড় লেখলে আবার বোর্ড মুস্তে হবে দেখেন এই লেখাটাই আশা করি বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাবে দেখেন আমরা কি বলেছি আমরা বলেছি ডিটারমিনার কি জিনিস তাহলে আপনি কি দেখলেন কয়টা দেখলেন সেটা কি একটা দেখলেন না একের অধিক লেখলেন না দুইটা দেখলেন তারপরে সেটা কি জিনিস আপনার কাছে অবজারভেশনটা কি হলে সেটাকে অল্প দেখা যায় না অনেক বেশি মানে সুন্দর দেখা যায় না অনেক বেশি আগলি দেখা যায় আপনি বলছেন অনেক বেশি বিউটিফুল দেন আপনি বলেন সেটা অনেক বেশি বড় অনেক লং অনেক লম্বা বা অনেক লং তারপরে আমরা বলেছি সেটা কালার কি আমরা বলেছি রেড তারপরে আমরা বলেছি সেটা কি কোন দেশের তৈরি অরিজিনটা ছিল আমেরিকান দেন কিসের তৈরি ছিল আমরা বলেছি উডেন আর নাউনটা হচ্ছে এখানে চেয়ার ওকে আমরা আচ্ছা আমরা এবার চলে আসি আমরা এতক্ষণ তো আমরা নিজ থেকে করলাম আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো এটার চার নম্বর ফেজে চলে আসবেন সবাই লেকচার নাম্বার থ্রি কোয়েশ্চেন মানে ফেজ নাম্বার ফোরে একদম চার নম্বর ফেজের নিচের দিকে এই আচ্ছা এখন লেখার জন্য আমাদের এখন লেকচার শিটের পর আমরা লেকচার শিটে যাচ্ছি দেখেন ওকে লেকচার শিটে চলে আসেন চার নাম্বার ফেজে লেকচার শিট পাই নাই তিন নাম্বার লেকচার শিট পান নাই আপনি এই তিন নাম্বার গেছে না সবার কাছে হ্যাঁ তিন নাম্বার গেছে আচ্ছা লেকচার শিট শান্ত আপনি প্রত্যেক দিন উল্টাপাল্টা কথা বলেন এই শান্ত আমি এই ব্লক করেন তো শান্তকে ছেলেটা ভালো মেধাবি কিন্তু দুষ্টামি করে বেশি হুম আচ্ছা আমরা যেটা বললাম লেখ আচ্ছা চলে আসেন লেকচার শিট না ভাইয়া দুইটা দিছে মাত্র যাদের দুইটা দিছে অনেকেই পাইছেন তিন নম্বরটা যাদের দুইটা দিছে তারা দয়া করে অফিস থেকে আসা কাছাকাছি হলে অফিস থেকে আসা নিয়ে যাবেন হ্যাঁ অথবা আপনি আপনার টাকা পয়সা বাকি আছে টাকা পয়সা ক্লিয়ার করে দিয়ে শিটগুলো নিয়ে যাবেন কারণ আমরা ফুল শিট দেওয়ার কথা যাদের টাকা বাকি থাকে তাদের হচ্ছে সমস্যা হয় কারণ টাকা বাকি রাখলে ঝামেলা কালকে আমি ক্লাস করতে গেছি এক পোলা বারবার কোয়েশ্চেন ভাইয়া এটা একটু আবার বলেন তা বললাম কী রে ভাই তোর বলে ভাইয়া আপনার সমস্যা না কারণ আপনি যখন বলেন আমার নেটটা ডিস্টার্ব থাকে আমি শুনতে পারি না আমি বললাম তুমি নেটটা ঠিক করো বলে ভাই বারবার ঠিক করে নিয়ে আসি কিন্তু হচ্ছে ওনারা দেওয়ার পরে আবার ইয়ে হয়ে যায় ডিস্টার্ব দেয় তা আমি বললাম কারণটা কি পরে বুঝলাম আমি বললাম তুই নিশ্চয় টাকা কম দেশ ওদেরকে এই জন্যই তো সমস্যা দেয়া দেয় বারবার মানে আপনারাও এরকম অনেকে হয়তো টাকাটা ক্লিয়ার করেন নাই টাকার ওই সব যাদের বাকি আছে তারা বাকি টাকা পে করে তারা হচ্ছে ইয়ে করে নিয়ে যাবেন শিটগুলো নিয়ে যাবেন কালেক্ট করে যেগুলো যেগুলো আসছে বা ইয়া থেকে টাকা না দিলে তো আপনাকে পুরো শিট দিবেন আচ্ছা দুইটা ফেজ একসাথে লাগানো ছিঁড়ে পেলে আলাদা করে নেন সমস্যা কি এটা আবার বলার কি আছে অ্যাভয়েড শান্ত অনেক দেখেন দুইটা ফেজ আচ্ছা তাও দেয় নেই কেন টাকা আপনি নিয়ে যাবেন হয়তো ওই সময় পুরো শিট আসে না আপনি যখন অ্যাডমিশন নিছেন পুরো শিট আসে নেই এখন বাকি শিটগুলো নিয়ে যাবেন আচ্ছা দেখেন
এই সবার সিট কুরিয়ারে চলে গেছে আপনি দেখেন ভালো করে চেক করে দেখেন আচ্ছা দেখেন আমাদের আমি দিকে যাচ্ছি না যাদেরকে সিট আছে তারা দেখেন একটু দয়া করে তিন নম্বর লেকচার সিটে চার নম্বর পেজে চলে আসবেন সবাই পৃষ্ঠা চার নম্বর পৃষ্ঠায় আসবেন দেখেন একদম নিচের দিকে একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আছে আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পেপোজি সরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভ নিয়ে অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভের সিকোয়েন্স নিয়ে আমার একটা এক্সাম্পল আছে আমরা সেই এক্সাম্পলগুলো নিয়ে যাব আচ্ছা এখন এই এক্সাম্পলগুলোতে আমাকে বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ এ হিউজ দেয়ার ইজ এখন আমাদের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে আমাদের চলে আসেন একটা সিকোয়েন্সের কোয়েশ্চেন আচ্ছা একটু মনোযোগ দেন সবাই দয়া করে এখন কমেন্ট সেকশন বাদ রেখে একটু মনোযোগ দেন আমাকে দেখেন আমরা একটু কোয়েশ্চেনটা দেখি সবাই চার নম্বর পেজে একদম নিচের দিকে স্যাম্পল কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেখেন আমাদের এই যে এখনও কোয়েশ্চেন করেছেন আমি বললাম যে একটু ভিডিও আসার দরকার নেই আপনি হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা দেখেন লেকচার শিটে চার নম্বর পেজে আমি অনেক কিছু বলবো না আপনাদেরকে এখন থেকে বাট একটু কনসেনট্রেট করবেন আপনারা মাঝে মাঝে কারণ আমি বেশি কথা বলতে চাই না আর আপনাদের সাথে কারণ অনেকেই এটা নিতে পারেন না সো দয়া করে একটু আপনারা কোয়েশ্চেনটা দেখবেন আচ্ছা চার নম্বর পেজে একদম নিচের দিকে বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ ড্যাশ ইন দ্য হারবার আমাদের আমরা বলেছি শুরুতে যদি আমার অ্যাডজেকটিভকে ব্যবহার করতে হয় শুরুতে আমরা কাকে আনবো বলেছি ভাইয়া ডিটারমিনারকে শুরুতে কাকে আনবো ডিটারমিনারকে এখন বা আমার ডিটারমিনার আছে আমরা জানি এ অ্যান্ড দি আর্টিক্যাল বা সংখ্যা এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ডিটারমিনার তার মানে বাক্যের শুরুতে আমার ডিটারমিনার কোথায় কোথায় আছে দেখেন নাম্বার এতে এ একটা ডিটারমিনার আছে নাম্বার বি তো এ ডিটারমিনার আছে শুরুতে সি তো এ ডিটারমিনার আছে ডি তো এ ডিটারমিনার আছে তাহলে আমরা কয়টা ডিটারমিনার পাইলাম আমরা বললাম আমরা চারটা অপশানে ডিটারমিনার পাইলাম মানে আমার কোনোটাকে বাদ দেওয়ার কোনো অপশান নাই এবার চলে আসেন আমাদের ডিটারমিনারের পরে আমরা জানি হচ্ছে অবজারভেশন বাট বাক্যে আমার কোনো অবজারভেশন নাই আছে আমরা দেখলাম বাক্যে দেখেন অবজারভেশন নাই বিউটিফুল আগলি এরকম কোনো কিছু অবজারভেশন নাই তাহলে আমরা যদি অবজারভেশন না থাকে তাহলে আমরা চলে যাব স্কিপ করে সাইজে চলে যাব দেখেন এখানে প্রত্যেক জায়গায় একটা হিউজ আছে সাইজ অনেক বড় অনেক বড় কথা বলেছে তার মানে আমরা সাইজ পাইলাম ডিটারমিনারের পরে আমরা বলছি সাইজকে নিয়ে আসবো এখন সাইজ এতে আছে বিতে আছে ডিতে আছে বাট নাম্বার সি তো হিউজ আছে কিন্তু এখানে হিউজেস সাইজ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এখানে অ্যাডজেকটিভের সাথে অ্যাজ বাই অ্যাস আছে হিউজেস হিউজেসকে আমরা নিতে পারব না আমরা হিউজেসকে নিব না কারণ ডিটা আমরা জানি অ্যাডজেকটিভের সাথে অ্যাজ বাই অ্যাস বসে না তার মানে আমরা সিকে আপাতত বাদ দিলাম তার মানে দুইটা রোল দিয়ে আমরা একটা মাত্র অপশানকে এখন বাদ দিতে পারলাম হুম এবার নাম্বার তিনে আসেন আমরা বলেছি সাইজের পরে আসবে শেপ বাক্যের মধ্যে আমার কোথাও কোনো শেপ টেপের কোনো কথা নাই তার মানে শেপটাকে আমরা স্কিপ করে শেপের পরে কি আছে এইজ শেপের পরে আছে এইজ তার মানে এইজ আছে বাক্য হচ্ছে নিউ এজ মানে হচ্ছে আপনি বয়সটা কীরকম বা নতুন নাকি পুরাতন এগুলো তার মানে আমরা শেপের পরে আমরা চলে যাব এইজে যেহেতু শেপ নেই শেপটা স্কিপ করে আমরা সাইজের পরে এইজ দেখবো এখন সাইজ আছে হিউজ আর এইজ হচ্ছে নিউ এখন দেখেন তো হিউজের পরে নিউটা কোন অপশানে আছে নাম্বার এ তে হিউজের পরে নিউ আছে বি তো হিউজের পরে নিউ আছে সি তো ডি তো হিউজের পরে নিউজ আছে আমরা তিনটা অপশানেই মানে হিউজের পরে আমরা নিউটাকে দেখলাম অর্থাৎ সাইজের পরে আমরা এইজটাকে দেখলাম তার মানে আমার তিনটাই কারেক্ট হয় আমরা কোনো টাকে এখনও বাদ দিতে পারবো না এখান থেকে এবার পরের ক্লুতে তারা বলেছে এইজের পরে হবে কালার এইজের পরে কি হবে কালার ওকে এখন এইজের পরে যদি কালার হয় বাট বাক্যে কোনো কালার নাই রেড হোয়াইট ব্ল্যাক এরকম কোনো কালারের কথা বাক্যে বলা নাই এখন যদি বলা না থাকে তাহলে আমরা চলে যাব হচ্ছে অরিজিনে কোথায় যাব অরিজিনে তার মানে আমার এখানে তারা শেপকে বাদ দিছে বাক্যে কালারও দেয় নাই তার মানে তাহলে আমরা সাইজের পরে দেখলাম এইসকে নিউকে এবার নিউর পরে আমরা চলে যাব অরিজিনে আমরা দেখলাম বাক্যে অরিজিন একটা কথা আছে আমেরিকান অরিজিন কি আছে আমেরিকান এখন আমেরিকান দেখেন নিউর পরে আমেরিকান আমার বসাতে হবে অর্থাৎ এইজের পরে আপনি সরাসরি অরিজিনে চলে আসবেন বাট এইজের পরে দেখেন অরিজিন নাম্বার এইতে দেখেন নিউর পরে এয়ার ক্যাপ্ট আছে অরিজিনটা পরে আছে আমরা কি অরিজিনটাকে নিতে পারবো পরে না আমরা বলেছি এতে এবার তার মানে এতে যেহেতু অরিজিনটা পরে আছে আমরা পরে নিতে পারবো না এটাকে নিউর পরে আনতে হবে তার মানে এ বাদ নাম্বার বিতে দেখেন নিউর পরে অরিজিনটা নাই আমেরিকানটা নিউর পরে নাই তার মানে বিও বাদ তাহলে আগে আমরা সিকে বাদ দিলাম এখন এ কে বাদ দিলাম বি কে বাদ দিলাম আগের একটা এখন দুইটা টোটাল কয়টা বাদ যায় তিনটা হাতে অপশান আসে হচ্ছে আমার একটা লাগবেও একটা তার মানে অ্যান্সার কি আমার ডি ওকে সবাই বুঝছেন কোয়েশ্চেনটা ডি ভেরি গুড আমরা সবাই বুঝছেন ওকে জি ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এখন চলে
অনেকগুলা সে অ্যাডজেকটিভ থাকলে আমরা কার আগে কাকে বসে কার পরে কাকে বসে সে জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখলাম এবার তারা বলেছে অনেক সময় আমার আমরা তো এতক্ষণ অ্যাডজেকটিভ দেখলাম সেটা কি জিনিস সেটা দেখলাম দেন সেটার ব্যবহারটা দেখলাম সিকোয়েন্সটা দেখলাম এবার তারা বলেছে কিছু কিছু ভারব আছে যেগুলো আমার অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করে সেই জিনিসগুলোকে আমাকে একটু দেখতে হবে এই অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই কীভাবে করে যেমন আমাদের আজকের টপিকে আরেকটা জিনিস আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব কোন ভারব ভাইয়া লিঙ্কিং ভারব আচ্ছা সবাই একটু বলেন তো আমাকে যে লিঙ্কিং ভারবটা কি জিনিস আমরা ছোটোবেলায় পড়ে আসছি লিঙ্কিং ভারব কাকে বলে আচ্ছা যে বারব লিঙ্ক করে যেগুলা সংযোগ স্থাপন করে যে ওয়ার্ডগুলো আচ্ছা বলেন বলে গেছি ভাই আছে ভাই দেখেন কি মনে আছে সবার বলেন যেমন <laughs> ইজ এ গুড বয় দ্য বয় ইজ এ গুড বয় দেখেন তো এই বাক্যের মধ্যে এই বাক্যের মধ্যে আমরা যদি বলি দ্য বয় একটা হচ্ছে নাউন সাবজেক্টকে দ্য বয় অবজেক্ট হচ্ছে এ গুড বয় এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বয় অবজেক্ট হচ্ছে কি এ গুড বয় ওকে এখন আমরা বলেছি যদি আমরা এই অভিন্ন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এখানে দ্য বয় বলতে যে কথা সাবজেক্টের দ্বারা যাকে বোঝাচ্ছি অবজেক্ট দ্বারা আমরা সেম জিনিসটাকে বোঝাচ্ছি আর সেটা যুক্ত করেছে কে ইজ ওকে এখন অনেকে কোয়েশ্চেন করেছে তার মানে ইজটা হচ্ছে এখানে লিঙ্কিং বার অর্থাৎ আমাদের লেকচার সেট অনুযায়ী একই সাবজেক্ট এবং অভিন্ন সাবজেক্ট এবং অবজেক্টকে যারা যুক্ত করে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে লিঙ্কিং বার ওকে এখন অনেকে আবার বলেছেন যে দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে সং বা সেন্টেন্সের মধ্যে যারা সংযোগ স্থাপন করে তাদেরকে আমরা বলি কনজাংশন সেটা লিঙ্কিং বারব না আর দুইটা ওয়ার্ডের মাঝে যারা সংযোগ স্থাপন করে সেটাকে আমরা বলি প্রিপোজিশন ওকে যাদের কনসেপ্ট আছে মিসকনসেপ্ট অনেকে হয়তো বলছেন যে আমরা যে অনেকে লিখছেন যে হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে আমরা বলেছি যে দুইটা সেন্টেন্সকে যারা যুক্ত করবে বা দুইটা ভার্বকে যারা যুক্ত করবে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কনজাংশন আর দুইটা ওয়ার্ডকে যারা যুক্ত করবে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে প্রিপোজিশন ওকে এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে বাট আমাদের লেকচার শিট অনুযায়ী যখন তারা বলেছে যে দুইটি অভিন্ন সাবজেক্ট এবং অবজেক্টকে যারা যুক্ত করে এখানে আমরা দেখলাম বয় হচ্ছে সাবজেক্ট গুড বয় হচ্ছে অবজেক্ট বয় বলতে আমরা যাকে বোঝাচ্ছি গুড বয় বলতে একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছি তার মানে দুইটা জান্নাত স্প্রেড দোষছি দেখেন এই এটি আচ্ছা এই দুষ্টমি করা যাবে না আমি বলেছি আমার কনসেন্ট্রেশন অন্য দিকে নেওয়া যাবে না হ্যাঁ আচ্ছা আমি কিন্তু অনেক উল্টা পাল্টা কথা আমি কিন্তু অনেক ড্যাঞ্জারাস পচাইতে পারি কিন্তু পচাবো না এখন কারণ হচ্ছে আমি এগুলো ছেড়ে দিছি আপনাদের ব্রাঞ্চে আপনাদের এখানে মানে আপনাদের ব্যাচে তো চলে আসবেন আমরা যেটা বললাম দ্য বয় ইজ এ গুড বয় আমরা বলেছি অভিন্ন সাবজেক্ট এবং অবজেক্টকে যারা যুক্ত করে সেগুলোকে আমরা বলি লিঙ্কিং বারব কিন্তু এত সহজে আমাদের হবে না বা এটা আমরা দেখলে অনেক সময় অভিন্ন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করতে আপনার সমস্যা হয়ে যায় যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমি দুইটা এক্সাম্পল লিখলাম মে আমরা যদি বলি যে শি একটা এক্সাম্পল আপনি দেখেন যেমন শি লুকস বিউটিফুল শি লুকস বিউটিফুল আচ্ছা আমরা শি লুকস বিউটিফুল এখন শি লুকস কিউট সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি এখন এটার মানে কি সে বিউটিফুল তাকায় নাকি তাকে বিউটিফুল মনে হয় কথা বলেন সবাই আমরা বললাম শি লুকস বিউটিফুল ধরেন আপনাদের এখন একজনকে আমি বললাম ইউ লুক বিউটিফুল এখন এটা কি সে বিউটিফুলি তাকাচ্ছে নাকি আমার কাছে তাকে বিউটিফুল মনে হয়েছে 
আমি বললাম যে ইউ লুকস মানে বা শি লুকস বিউটিফুল তাকে মিষ্টি মনে হয় মনেটা কার কাছে হয় তার কাছে নাকি আমার কাছে আমরা বলেছি হয় হচ্ছে আমার কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট এখানে সাবজেক্টটা কে সাবজেক্ট হচ্ছে শি আমরা দেখেন আবার বলি খুব সুন্দর একটা জিনিস আমরা বললাম শি লুকস বিউটিফুল তাকে মিষ্টি মনে হয় বা তাকে সুন্দর মনে হয় এখানে সুন্দরটা কার কাছে মনে হচ্ছে আমার কাছে বাট এখানে সাবজেক্টটাকে শি সাবজেক্ট কি সরাসরি কাজ করতেছে আমরা বলছি না সাবজেক্ট সরাসরি কাজ করতেছে না দেখেন তো শি সাবজেক্ট হচ্ছে শি এখানে শি এর কোনো কাজ আছে কথা বলেন শি এর কোনো কাজ আছে আচ্ছা না সে কোনো কাজ করতেছে না কাজটা কার কাছে মনে হচ্ছে আমার কাছে তার মানে আমরা যদি লিঙ্কিং বাড়া খুব সহজ করে বলি আমরা বলতে পারি যে সকল ভারবের সাবজেক্ট সরাসরি কাজ বুঝাবে না যেমন সে পারে যে সকল ভারবের সাবজেক্ট ভারবের সাবজেক্ট সরাসরি কাজ বুঝায় না বুঝায় না সেগুলোকে বলা হয় লিঙ্কিং ভার্ব ওকে যে সকল ভার্বের সাবজেক্ট সরাসরি কাজ বুঝায় না আচ্ছা যে সকল ভার্বের সাবজেক্ট সরাসরি কাজ বুঝায় না সেগুলোকে বলা হয় লিঙ্কিং ভার্ব যেমন বি বিকাম লুক ফেল টেস্ট রিমেন স্মেল ইত্যাদি হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব লিঙ্কিং ভার্ব এ ধরনের লিঙ্কিং ভার্বের পরে সব সময় এ ধরনের লিঙ্কিং ভার্বের পরে সব সময় অ্যাডজেকটিভ বসে কখনো অ্যাডবর্ড বসে না রাজ খান আপনি মৃত জান্নাতের খবর না রেখে নিজেরটা রাখেন হ্যাঁ এরকম কেন মেয়েদের জিনিসপত্র আগাই দেশ মানে ওদের খোঁজ খবর রাখেন নিজের খোঁজ খবর রাখেন পড়াশোনা করেন উল্টা পাল্টা মেসেজ দেন পুরোপাই দেখছেন আচ্ছা আচ্ছা ডি কে সে জানতে চায় জাতি আচ্ছা জাতি জানতে হবে না আচ্ছা দেখেন আমরা যেটা বললাম আরেকটা কথা সবাইকে বলি মনে হচ্ছে আপনাদের মেসেজ গ্রুপের কথা শুনে যে আপনারা একটা কাজ করবেন সবাই একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলে মানে ম্যাসেঞ্জারে এটা তো আমাদের এখানে না আপনারা নিজেরা বা এখানে যে মেসেজ এখানে তো চ্যাটিংটা এই এটা কি রেকর্ড থাকে মেসেজগুলো এখানে তো নর্মালি পরে আর ক্লাসের বাইরে তো আর ইয়ে করা যাবে না আচ্ছা তাহলে আপনারা ক্লাসে পরে আপনারা যে ডিসকাসের জন্য বা ইয়ে করার জন্য আপনারা নিজের একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলে নিয়ে আমাকে অ্যাড করে দিয়েন সেখানে তাই আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা লেকচার শিট রিলেটেড বা পড়াশোনা রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আই ক্যান সলভ দ্যাট ওকে অনেক সময় দেখা যায় ওকে সো করে আমাকে অ্যাড করে নিয়েন দয়া করে হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন আমরা যেটা বললাম যে সকল ভারবের একটা খুলবেন সবাই মিলা আবার কয়েকজন কয়েকটা খুলে সব জায়গায় অ্যাড দিয়েন না আবার আমরা দেখেন আমরা যেটা বললাম যে সকল ভারবের সাবজেক্ট সরাসরি কাজ বোঝায় না সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে লিঙ্কিং ভার আমরা বলেছি যেমন মানে আমরা বলেছি যে বি বিকাম লুক ফিল টাস্ট রিমেন স্মেল ইত্যাদি হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব ইত্যাদি কোন ভার্ব লিঙ্কিং ভার্ব আমরা বলেছি এ ধরনের লিঙ্কিং ভার্বের পরে সব সময় আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভ বসে কখনো অ্যাডভার্বকে বসাতে পারবো না ওকে এখন চলে আসেন আমাদের আমরা দুটি এক্সাম্পলে চলে যাই লিখছেন সবাই 
जिस सकल भार्वर सबजेक्ट सरसर क्ज बोझे ना से गुला के बला है लिंकिंग भार्व जमन बीबिकम लुक फिल्टर स्ट्रेम एंड स्मेल इत्यादि हमें लिंकिंग भार्व सबाई लिखस अच्छा अच्छा तेल चले आसान एक्साम्पल देखो जो लिंकिंग बार्वर हमें क्यों एक्साम्पल लिंकिंग बार्व आसले क्या भाव सल्व करब से से जिनगूल एक देखो चले आस लिंकिंग बार्वे हमें जो बी नम्बर वाने आगे क्वेश्चन टाइम जमीन शी लुक्स अच्छा शेष पर एक्साम्पल जो एखे एक जो हमें क्वेश्चन कर नाम दिए बोली बोल जमन सावा लुक्स नम्बर ब्यूटिफुल अब्लिक ब्यूटिफुल एक नम्बर दु नम्बर सावा लुक्स एट द बट दूटिफुल अब्लिक प्रथम ना लिंकिंग बार्वर पर आसने किस लिंकिंग बार्व आज है जगूलार पर ट्रांजेटिव बार्व हिसाब व्यवहित है अर्थात जगूलार पर नाउन आसे एट खूब अल्प से समस्या नहीं शुद्ध ट्रांजेटिव बार्वगलार क्षेत्र में जगह ट्रांजेटिव क्ज करता सकर्म क्रिया जगूलार कर्म थक से करब एक पर आसते हाँ अच्छा चले आसें एन कि एन से कम बुझते पर नाउन का सरसर बुझे ना से प्रिपोजिशनल प्रेज आकार बुझे सेटाई लिखी से देखें नम्बर वन बोलिए सावा लुक्स ब्यूटिफुल अब्लिक ब्यूटिफुल सावा लुक्स ये सावा तक ना कि सावा के मन है मन है तर मैं जेटा मन है बट सबजेक्ट हे सावा एन सावा कि सरसर क्ज कर सावा सरसर क्ज करें क्षेत्र अन्न द्वारा हो तर मैं सबजेक्ट जो सरसर क्ज ना कर लिंकिंग बार्व अर्थात हमें जो सकल भार्वर सबजेक्ट सरसर क्ज बोझा ना सेगुल्क हमें लिंकिंग बार्व तर मैं इन्हें सावा सरसर क्ज करते हैं क्षेत्र द्वारा हे मैंने लुक्सटा कि धरल लिंकिंग बार्व ए लिंकिंग बार्वर पर कि है सब समय एडजेक्टिव सब समय एडजेक्टिव देखें तेल एडजेक्टिव कि ब्यूटिफुल ना कि ब्यूटिफुल एडजेक्टिव हमें ब्यूटिफुल तर मैं ब्यूटिफुल बार बट दु नम्बर देखें सावा लुक्स एट द बवा लुक्स एट द बन क्वेश्चन हे एखे तक के देखें तो सावा लुक्स एट द बवा बालकर दिखे तक हाँ एन तक के सावा सबजेक्ट हे सावा एन देखें तो दुईटा जगह एन सबजेक्ट सावा तक सावा तर मैं सावा के सरसर क्ज करते हाँ सावा एखे सरसर क्ज करते जो सबजेक्ट सरसर क्ज कर लिंकिंग बार्वर क्ज करना से लिंकिंग बार्व ना सबजेक्ट जो सरसर क्जे कर लिंकिंग बार्व थकलो ना से नर्माल बार्व और आप जी नर्माल भारत के अलवेज मडिफाई कर एड बार्व तर मैं भार्वर पर नर्माल भार्वर पर अलवेज एड बार्व के बसई तर मैं एखे ब्यूटिफुल होने की है ब्यूटिफुल तर मैं ब्यूटिफुल बार ओके यतटूक बुझान सबाई तेल लिंकिंग बार्व की जिन बुझे लिंकिंग बार्व क्या भाव क्ज कर अच्छा लिंकिंग बार्व की भाव क्ज कर बुझान ओके ठीक तरह चले आसें एन एन किस भार्व आ लिंकिंग भार्वर मध्य जगह ट्रांजेटिव हिसाब से कर्म व्यवहार कर जमन से कम ता जेमन जो ये बोली लिंकिंग बार्वर जेमन से कटा भार्वर कथा ता जेम लुक फेल टेस्ट स्मेल लुक फिल टेस्ट स्मेल ये जिनगुलर पर लुक फिल टेस्ट स्मेल चार्ट लिंकिंग बार्वर पर
এই ভার্বগুলোর পরে এই চারটি লিঙ্কিং বা এই ভার্বগুলোর পরে এই লিঙ্কিং ভার্বগুলোর পরে তারা বলেছে যে অবজেক্ট আসতে পারে বা অবজেক্ট বসলে সেগুলোর পরে পরে অ্যাডজেক্টিভ না বসে অ্যাডভারব বসবে দেখেন এক নম্বরে আমি যদি একটা কোয়েশ্চেন লিখি যে দ্য ম্যান টেস্ট ফুড টেস্ট দ্য ফুড ডিলিসিয়াস আর ওকে দেখেন আমরা একটা কোয়েশ্চেন লিখেছি এখানে একটা নতুন নিয়ম এটা আমরা নর্মালিও বলি যে দেখেন এই জায়গাটার মধ্যে আমরা আমাদের একটা নিয়ম দিয়ে আমরা কমপ্লিট করতে পারি তারপরেও যাদের একটা কনফিউশন তাদের জন্য এই নিয়মটা আবার বলি আমরা শুরুতে কি বলেছিলাম যে সকল ভারবের সাবজেক্ট সরাসরি কাজ বোঝাবে না সেগুলো লিঙ্কিং বারো বা সরাসরি কাজ বোঝালে লিঙ্কিং বারো হবে না বাট তারপরে আবার আমরা এখানে বলেছি লুক ফিল টেস্ট এগুলোর এই লিঙ্কিং বারবগুলো যদি থাকে এই লিঙ্কিং বারবগুলোর পরে পরে অফসেট অবজেক্ট ফর্ম বসে অর্থাৎ এক দিন ভারত বলার পরে আমরা বলেছি অবজেক্ট যদি বসে বা অবজেক্ট যদি থাকে অবজেক্ট বসলে সেগুলোর পরে আমরা অ্যাডজেক্টিভ না বসে আমরা অ্যাড ভারতকে বসাবো সেটা কীরকম যেমন দ্য ম্যান টেস্ট দ্য ফুড আচ্ছা দেখেন তো আমার কোয়েশ্চেন বা টেস্ট টেস্টটা কে করে আমরা বলেছি টেস্টটা কে করে সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখলাম টেস্টটা করে হচ্ছে দ্য ম্যান কে করে দ্য ম্যান এবং সাবজেক্টও আমার কে আছে দ্য ম্যান তার মানে আমরা দেখলাম ম্যান সরাসরি কাজ করতেছে ম্যান সরাসরি কি করতেছে কাজ করতেছে তার মানে সরাসরি যদি কাজ করে তাহলে কি আমার লিঙ্কিং বারব হবে আমরা বলছি না সেটা নর্মাল বারব আর নর্মাল বারবের পরে সবসময় অ্যাড বারব বসে তার মানে ডিলিসিয়াস হবে না কি হবে ডিলিসিয়াস দিয়ে অ্যাড বারব এই জিনিসটাকেই তারা যে আমাদের কথাটাকেই তারা আবার এখানে আয়না দিছে যে কিছু লিঙ্কিং বারবের পরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে সেটা অ্যাড বারবের কাজ করে ওকে অ্যাড বারব বসে তারপরে এতটুকুই সবাই বলছেন লিঙ্কিং ভার্বটা সবাই বলছেন জি আচ্ছা চলে আসেন এবার আমাদের আমরা এতক্ষণ ধরে অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে কাজ করেছি আমাদেরকে আমরা বলেছি অ্যাডজেক্টিভ আমার কোন কোন পজিশনে বসে কোথায় বসে বা অ্যাডজেক্টিভের পরে অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ সাথে আমরা কি বসাবো বা কার আগে কাকে বসাবো কার পরে কাকে বসাবো তারপরে আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের পরে আমরা দেখলাম যে সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেক্টিভ দেন আমরা পড়লাম লিঙ্কিং ভারবের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি অ্যাডজেক্টিভ বসে সেটা কিভাবে বসে সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখছি ওকে সো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা একটু ইয়াতে চলে যাব আমাদের ক্লাসরুম প্র্যাকটিসে চলে যাব আচ্ছা যার আগে আমরা অ্যাড ভারবটাকেও শেষ করে নিই দেন একবারে আমরা ক্লাসরুম প্র্যাকটিসে চলে যাব অ্যাড ভারবটা খুব আমাদের অল্প পড়া অ্যাড ভারবের মধ্যে তারা বলেছে অ্যাড ভারবকে যখন আমরা করতে যাই আচ্ছা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম ভাই আজকে যখন আমরা শুরুতে অ্যাডজেক্টিভ করতে গিয়েছি সেখানে আমরা অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যেগুলো নাউন ফ্রোনাউনকে মডিফাই করে যেগুলো নাউন ফ্রোনাউনকে মডিফাই করে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এখন তারা বলেছে অ্যাডজেক্টিভকে আমরা আবার অ্যাডভারবকে যখন আমরা ধরি তারা বলেছে নাউন ফ্রোনাউন ব্যতীত আই রিফিট আমরা নাউন ফ্রোনাউন ব্যতীত নাউন ফ্রোনাউন ব্যতীত অন্য সকল পার্টস অফ স্পিচ সেখানে অ্যাডজেক্টিভও থাকতে পারে ভারবও থাকতে পারে সেগুলোকে যারা মডিফাই করে অর্থাৎ নাউন প্রনাউন ব্যতীত অন্য পার্টস অফ স্পিচগুলোকে যারা মডিফাই করে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাড ভারব সেগুলোকে আমরা কি বলি অ্যাড ভারব তাহলে ভারবকে মডিফাই করবে কে অ্যাড ভারব 
আবার অ্যাড ভারবকে মডিফাই করবে কে অ্যাড ভারব অ্যাডজেক্টিভ কে মডিফাই করবে কে অ্যাড ভারব এখন অ্যাড ভারব যখন আমরা করি আমরা বলেছি অ্যাড ভারবকে আমাদের অনেক রকম অ্যাড ভারব আমরা যখন করি আমাদের অনেকগুলো অ্যাড ভারব আসতে পারে অ্যাড ভারব আমরা টাইমকে বলি একটা অ্যাড ভার সময় বোঝালে আমার হয় অ্যাড ভারব জায়গা বোঝালে অ্যাড ভারব ধরন বোঝালে অ্যাড ভারব ফ্রিকুয়েন্সি দ্রুত মার কত ইয়া দ্রুত বোঝালে সেটা হচ্ছে অ্যাড ভারব অর্থাৎ কাজের ধরন প্রকৃতি সময় স্থান এগুলো যদি আমরা বুঝাই সেটাকে আমরা বলি অ্যাড ভারব এখন অ্যাড ভারব থেকে যেমন আমাদের মধ্যে অনেকের একটা কোয়েশ্চেন ধারণা আছে যে আমরা কোনো জায়গায় অ্যাল ওয়াই দেখলে আমরা ভাবি যে সেটা হচ্ছে অ্যাড ভারব কিন্তু সকল অ্যাল ওয়াইতে কিন্তু আমার অ্যাড ভারব হয় না আমরা এর আগেও আপনারা শিখেছেন আজকে আবার যারা শেখেন নাই তারা দেখেন আমরা বলি নাউনের সাথে যদি আমরা অ্যাল ওয়াইকে যুক্ত করি নাউনের সাথে অ্যাল ওয়াইকে যুক্ত করি তাহলে আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ নাউনের সাথে অ্যাল ওয়াই থাকলে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডজেকটিভের সাথে যদি অ্যাল ওয়াই থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে অ্যাড ভারব ওকে এখন আমি যদি আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন বলি যে শি লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি ওকে শি লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি শি লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি সে লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের দেখেন তো সেন্টেন্সটার আমার সেন্টেন্সটা কারেক্ট নাকি ইনকারেক্ট আমাদের সেন্টেন্সটা আমি যে সেন্টেন্সটা লিখেছি সে লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি এটা কি কারেক্ট না ইনকারেক্ট দেখেন তো আচ্ছা ইনকারেক্ট কারেক্ট না আচ্ছা এখন তার কেন কারেক্ট না আমাদের নিয়মটা কি আমরা কেন কারেক্ট করব না আমরা এটাকে আমরা বলছি শি লুকস অ্যাট দ্য বয় এখানে তাকাচ্ছে কে সে সাবজেক্ট হচ্ছে সে তার মানে সাবজেক্ট যদি সরাসরি কাজ করে আমরা সেটাকে লিঙ্কিং ভারব ধরি না আমরা সেটাকে নর্মাল ভারব ধরি আর আমরা জানি নর্মাল ভারবের পরে অলওয়েজ হচ্ছে আমার অ্যাড ভারব বসে তার মানে এই বাক্যটার মধ্যে অ্যাড ভারব বসার কথা এখন অনেকে এখানে অ্যাড ভারব দেবো ভাববে যে ফ্রেন্ডলি অ্যালওয়াই আছে তার মানে অ্যাড ভারব কিন্তু সব অ্যালওয়াই থাকলে কি অ্যাড ভারব হবে আমরা বলছি সব অ্যালওয়াই থাকলে অ্যাড বারব হবে না এখানে ফ্রেন্ডলি আমরা বলেছি নাউনের সাথে ফ্রেন্ড হচ্ছে নাউন ফ্রেন্ড কে নাউন নাউনের সাথে অ্যালওয়াই যদি যুক্ত হয় তাহলে ফ্রেন্ডলিটা কি হবে আমার আমরা বলেছি ফ্রেন্ডলি হবে অ্যাডজেকটিভ কিন্তু আমার কি অ্যাডজেকটিভ দরকার নাকি অ্যাড ভারব দরকার আমরা যে সেন্টেন্সটা দেখলাম আমার কি অ্যাডজেকটিভ দরকার নাকি অ্যাড ভারব দরকার দেখেন তো অ্যাড ভারব দরকার এখন তারা বলেছে এখন আমরা এই অ্যাড ভারব আমরা কিভাবে করব। অ্যাড ভারব কীভাবে করব তারা বলেছে এই ফ্রেন্ডলিটাকে আমরা যে না অনের সাথে অ্যালওয়াই যুক্ত করলে আমরা বলছি অ্যাডজেকটিভ হয় তাহলে এই অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভগুলোকে আমরা অ্যাড ভারব কেমনে করব অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভকে আমরা অ্যাড ভারব কেমনে করব আমরা বলেছি অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভকে অ্যাড ভারব করার নিয়মটা হচ্ছে অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভকে অ্যাড ভারব করার নিয়মটা হচ্ছে আমাদের নিয়ম নাম্বার ওয়ান ইন এ প্লাস অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভ প্লাস হচ্ছে ম্যানার অথবা ওয়ে তাহলে অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভকে যদি আমরা অ্যাড ভারব করি তাহলে ইন এ অ্যালওয়েটার সাথে কি যুক্ত করতে হবে ইন এ প্লাস অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভকে প্লাস হচ্ছে ম্যানার এখন আমরা সেখানে একটি এক্সাম্পল লিখেছিলাম কি সেই লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি সে লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি ওকে এখন আমাদের সেখানে ফ্রেন্ডলিটা কি ছিল আমরা বলেছি ফ্রেন্ড হচ্ছে নাউন অ্যালওয়াই মানে হচ্ছে নাউনের সাথে অ্যালওয়াই যুক্ত হলে আমরা সেটাকে বলি অ্যাডজেকটিভ তার মানে ফ্রেন্ডলিটা ছিল হচ্ছে আমার অ্যাডজেকটিভ ছিল ফ্রেন্ডলিটা কি ছিল অ্যাডজেকটিভ কিন্তু আমার বাক্যটা কি চাইছে আমরা বলেছি সে লুকস অ্যাট দ্য বয় সাবজেক্ট সরাসরি নিজেই তাকাচ্ছে তাকাচ্ছে কে সে সাবজেক্ট টু সে তার মানে সে সরাসরি যেহেতু তাকাচ্ছে তাহলে সেটার লিঙ্কিং ভারব থাকে না সেটা নর্মাল ভারব হয় আর নর্মাল ভারবকে আমরা জানি মডিফাই করে হচ্ছে অ্যাড ভারব এখন যদি মডিফাই অ্যাড ভারব করে কিন্তু আমরা এখানে পাইলাম হচ্ছে অ্যালওয়াই যুক্ত অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ নাউনের সাথে অ্যালওয়াই যুক্ত করে আমরা অ্যাডজেকটিভ পাইলাম এখন আমরা বলেছি আমার দরকার হচ্ছে অ্যাড ভারব দরকার কি অ্যাড ভারব 
তাহলে আমরা এটাকে অ্যাড বারক করতে হলে আমাকে প্রথমে বসাতে হবে শুধু ফ্রেন্ডলি বসাবো না আমরা বলেছি পোষাতে হবে ইন এ প্রথমে আনবো তারপরে অ্যালোয়ে যুক্ত অ্যাডজেকটিভটা কি ছিল আমরা বলেছি ফ্রেন্ডলি ছিল ফ্রেন্ডলি দেন আমরা বসাবো হচ্ছে ওয়ে বা ম্যান আর আমরা বসালাম ওয়ে তাহলে আমার সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ায় শি লুকস অ্যাট দ্য বয় ফ্রেন্ডলি হবে নাকি ইন এ ফ্রেন্ডলি ওয়ে হবে কথা বলেন ফ্রেন্ডলি হবে না ইন এ ফ্রেন্ডলি ওয়ে হবে আমরা বলেছি ইন এ ফ্রেন্ডলি ওয়ে সবাই বুঝছেন সবাই বুঝছেন এখন জি আচ্ছা তাহলে আমরা এটা দেখলাম যে কিভাবে আমরা অ্যাডভার্বকে ব্যবহার করি বা অ্যালোয়ে যুক্ত অ্যাডজেকটিভকে কিভাবে আমরা অ্যাডভার্ব হিসাবে ব্যবহার করি এখন তারা বলেছে অ্যাডভার্ব বাক্যে অনেক রকম অ্যাডভার্ব আসতে পারে একই সেন্টেন্সে কয়েকটা অ্যাডভার্ব একসাথে থাকতে পারে এখন সে কয়েকটা অ্যাডভার্ব যদি একসাথে বসে তাহলে আপনি কাকে বসাবেন কার আগে কাকে বসাবেন কার পরে কাকে বসাবেন কোথায় কি বসাবেন সেটা আমাকে দেখতে হবে এখন তারা বলেছে যে আমরা যদি এই অ্যাডভার্বকে করি বা আমরা আগে যেরকম আমরা অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ দেখে একটার পর একটা বসাইছি একটার আগে একটা বসাইছি ঠিক অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রেও আমাকে এরকম কিছু জিনিস ব্যবহার করতে হবে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ অ্যাডভার্ব সিকুয়েন্স অফ কে অ্যাডভার্ব আমরা সেখানে সিকুয়েন্স অফ অ্যাডভার্বটাকে আমরা করব তারা বলেছে এই শুরুতে তারা বলেছে আমরা বলেছি দরণ বোঝালে হবে অ্যাডভার্ব আবার হচ্ছে আমার সময় বোঝালো অ্যাডভার্ব আবার স্থান বোঝালো হবে আমার কি অ্যাডভার্ব এখন আমরা বলেছি শুরুতে আমরা যদি যাই সেখানে আমরা বলেছি তারা বলেছে শুরুতে বসবে অ্যাডভার্বে ম্যানার তারপরে প্লেস বসবে তারপরে বসবে হচ্ছে টাইম সেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি হচ্ছে অ্যাম্পিটি এখন এই অ্যাম্পিটির ক্ষেত্রে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসে বা কিভাবে আমরা এই জিনিসগুলাকে আমরা করব সেটা আমরা একটা এক্সাম্পলে দেখি যেমন আমি যদি বললাম আই ইউজ টু ওয়াক এভরি মর্নিং ইন দ্য ফিল্ড আই ওয়াজ ওয়াক এভরি মর্নিং স্লোলি ইন দ্য ইন দ্য ফিল্ড ওকে I used to walk every morning slowly in the field. আচ্ছা এখন আমাকে বলা হচ্ছে আমরা যদি অ্যাডভার্বকে দেখি বাক্যে বা অ্যাডভার্বের যদি আমরা দেখছি অনেকগুলো অ্যাডভার্ব থাকে তাহলে আমরা বলেছি আমরা সেটাকে সিকোয়েন্স আকারে ব্যবহার করবো অর্থাৎ একটার পরে একটা কার আগে কে বসবে কার পরে কে বসবে এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা বসাবো এখন সেটা কীরকম ছিল আমি বলছি আই ইউজ টু ওয়াক এভরি মর্নিং স্লোলি এখন দেখেন তো এভরি মর্নিং এভরি মর্নিং এটা একটা কি সময় আর আমরা জানি সময় বোঝালে হচ্ছে অ্যাডভার্ব আবার দেখেন স্লোলি এটা একটা কি ধরন আমরা বলেছি ধরন বোঝালো কাজের ধরনটা বোঝালো হচ্ছে অ্যাডভার্ব আপনি কি আসতে করেন না জোরে এটা অ্যাডভার্ব আবার ইন দ্য ফিল্ড একটা জায়গা জায়গা বোঝালো অ্যাডভার্ব এখন আমরা বাক্যের মধ্যে তিনটা অ্যাডভার্ব আমরা পাইলাম এখানে কিন্তু আমরা বলেছি আমরা ইচ্ছা করলে অ্যাডভার্বকে আমাদের মতো করে বসাতে পারবো না আমাকে বসাতে হলে অবভিয়াসলি আমাকে যদি বসাতে হয় তাহলে হচ্ছে এগুলো একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হবে আর সিকোয়েন্স আমরা শুরুতে কাকে এনেছিলাম ম্যানারকে তারপরে আমরা এনেছি প্লেসকে তারপরে টাইমকে এখন আমার বাক্য যদি আমরা হিসাব করি আমার এই বাক্যে ম্যানার আসে কোথায় স্লোলি ম্যানার কোথায় আসতে স্লোলি তাহলে আমার স্লোলি কোথায় আসার কথা ছিল ম্যানারটা শুরুতে কিন্তু এখানে আসে শেষে তার মানে আমরা শুরুতে ম্যানারকে নিয়ে আসবো তাহলে ম্যানার কি আসে স্লোলি তারপরে আমরা জানি প্লেস আসে আমরা জানি প্লেস হচ্ছে এখানে ইন দ্য ফিল্ড একটা জায়গার কথা বলেছে এখন তারপরে আমরা আসবো টাইমকে টাইমটা হচ্ছে এভরি মর্নিং ওকে তাহলে আমরা যদি শুরুতে কোথাও অনেকগুলো অ্যাডভার্ব দেখি আমরা শুরুতে কাকে আনবো ম্যানারকে তারপরে প্লেসকে তারপরে টাইমকে তাহলে আমাদের কারেক্টটা কি দাঁড়ায় আই ইউজ টু ওয়াক স্লোলি ইন দ্য ফিল্ড এভরি মর্নিং অর্থাৎ আমরা শুরুতে আনবো ম্যানারকে তারপরে প্লেসকে তারপরে হচ্ছে টাইমকে আমরা ইচ্ছা করলে ইচ্ছা করলে হচ্ছে আমাদের মতো করে বসাতে পারবো না আমরা শুরুতে অবশ্যই ম্যানারকে আনতে হবে এতটুকু বুঝছেন সবাই সবাই বুঝছেন ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা বুঝছি আমি এবার চলে যাই দেখি আমরা কতটুক বুঝছি আমরা এবার আমাদের ক্লাসরুম প্র্যাকটিসে চলে যাব সবাই দয়া করে যে কে কতটুক বুঝছেন কে কতটুক জানেন ওকে
थैंक यू तो अनेक कथा बोलार इच्छा चिल आपने देखा थे बोल लाम ना आपने रा अनेक माने बुझा जाते हैं जब आपने रा वहाँ के या करें ना लाइक टेक करें ना सो आमियों कुनो किसार बोल बोना आपने देखा थे देखें ना आर बोलार इच्छा नहीं आपने देखा थे आम्रा लेक्चर शीटे चले जाए आमदर एग्जाम्पले आम्रा जोखन एग्जाम्पले � तो अमेरिका जाए जिगर्स कर अमेरिका की ग्रामाटिकल आपने रिटेन स्पोकन इंग्लिश एक ता जिनिश रिटेन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश हम लोगों ने कौन सा बोले पहले हैं किंतु ग्रामाटिकल तो हमरा जो कौन रिटेन इंग्लिश के खर्चा जब हम के ऑब्वियसली रूल मेंटेन करें लिखता होगा आपने इच्छा कर ले लिखते ब है ये गुला बोले ना स्टूडेंट रहो ना एक बेशी खराब अभी जानी है गुला आम के सामने असले भैया आपने सही पिछों ने के लिए वाला भैया के दिखते बरन नहीं रहा नॉर्मल एक लड़ने आमी ये कोडी ना अच्छा देखन ना आमी संभव तो आपने रे क्यों एक जन माइंड करे चाहो ने के जामी इरागेर क्लास आमले एक टू � और अरबी कॉल पर कौन कौन सा वर्ता होगा ना? ओके। चलो ऐसे ना हमारे क्वेश्चन हैं। ना ना आमी बोले ची कौन कॉल पो होगा ना कौन किस्वी होगा ना अपना देर एक उन शुद्ध पढ़ा शुने कारण आमी इरागेर क्लास से कॉल पो करो अनेके माइंड करे चुन शंभव तो तो आमी यार कौन कौसा बोल बोना अमर शुद्ध पढ़ा शुना कर बोना खेन अनेक गर्दियाँ डो आसन शम्मन तो उन्हरो है तो अनेक नेगेटिव नीबे बैपर गुला के सो एगुला नहीं अमर चोला आसन अमदे लेक्चर शीट अमर जेकने जात चिल्ला एक और नंबर पे इसे क्वेश्चन माने लेक्चर शीट नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर अलेवन अमर एक औ कथा गुल एकों नॉन नॉन कथा बात दी बन अम्म एक टू पर एक क्वेश्चन नहीं बोल जो कुन तो कुन आमाशय ते कथा बोले ना कुन आमर क्वेश्चन देखन एकार नंबर क्वेश्चन है एक सॉरी एकार नंबर पेज है अम्म एक क्वेश्चन गुला देख बैगार नंबर पेज है ओके एकार नंबर लिखते शीट ना अम्म बोल ची एकार पेज नंबर एक नंबर क्वेश्चन है शवाई एक तो मनोजुक देने कुन क्वेश्चन सेशन मनोजुक ना दिले आपने री लॉस होए एक नंबर क्वेश्चन है बोलो अच्छे द सन इज शाइनिंग द सन इज की शाइनिंग भैया सन इज शाइनिंग ऐकने बोलो अच्छे इज शाइनिंग आलो दिच्छे आलो टक के दिच्छे द सन आलो टक दिच्छे के सन तर मने तेल से लिंकिंग भारव होना से नर्माल भारव और नर्माल भारव के नर्माल भारव के अलवेज मडिफाई कर एड भारव तरह नर्माल भारवर पर अलवेज एड भारव के बसब एन एड भारव कथाय कथाय आ देखें तो नम्बर से ब्राइट आ देखल ब्राइट हमें देखल ब्राइट हे ब्राइट हे एडजेक्टिव तर मैं ये नम्बर आप दरकार एड भारव हमें एडजेक्टिव के नीते पर तर मैं ये हमें बद दिल ए बार अब अब बीते देखें brightly adverb करन bright adjective adjective इसे तैलो आय जुकत है adverb तार माने बी के अमर नीते परी अब अब number C ते जो दिया अमर चोला शी brightly की brightly lit bright lit हो बे ना ये टा C number है brightingly brightingly ओ हो बे ना तार माने अमर एकमात्र answer होते हैं B अमर adverb पहलम को था B के अमर adverb नीला okay question टा बुच्चन शोभाई अच्छा बीते जी अच्छा एक बार चला शन हमरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो दी बोली दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दी बॉय स्पीक्स द बॉयज स्पीक स्पैनिश बाय आई स्पीक कथा बोले के बोले के बॉयज रा अब अब सब्जेक्ट होते हैं बॉयज रा तार माने सब्जेक्ट जो दी शराशुरी कस करे आम्रा बोले ची शेटा होते फ्लुएंट नाउन ना जाते फ्लुएंस नाउन ना जाते फ्लुएंस नाउन ना जाते फ्लुएंस नाउन ना जाते 
তাহলে আমরা অ্যান্সার নিলাম হচ্ছে এ তারপরে দেখেন এই এই যে দেখেন আমি গ্রুপে অ্যাড করবেন এটা তো পরের কথা এলে ক্লাসের মানে লাস্টের দিকে যখন আমরা করি তখন অ্যাড করবেন আমারও অ্যাড করে দেবেন কোনো সমস্যা নেই আমি তো জানি না আপনাদের গ্রুপ কি যাদের দুই একজনের সাথে আমার কারোর সাথে অ্যাড থাকলে আমাকে গ্রুপ অ্যাড করে নেবেন সমস্যা নেই দেন আই উইল আই উইল অ্যান্সার ইয়ার কোয়েশ্চেন আচ্ছা দেখেন তারপরের কোয়েশ্চেন এখন কোয়েশ্চেনের দিকে দেখেন এখন কোয়েশ্চেনের দিকে আচ্ছা এবার চলে আসেন তিন নম্বরে শিউ ওয়াজ আনাবল টু উইন দ্য ইলেকশন অল দ্য শিউ ওয়াজ দেখেন প্রত্যেক জায়গায় শিউ ওয়াজ আনাবল টু উইন দ্য ইলেকশন অল দ্য শিউ ওয়াজ দেখেন প্রত্যেক জায়গায় এনাফ আছে আমরা বলেছি এনাফ আছে এখন ইনাফ যদি থাকে আমরা শুরুতেই বলেছি এনাফের নিয়ম আমরা দেখব আমরা জানি নাউনের পূর্বে এনাফ বসে আর অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভারবের পরে এনাফ বসে এখন চলে আসেন নাম্বার ডিতে এনাফলি আছে আমরা জানি এনাফলি হয় না তার মানে ডিকে আমরা বাদ দিলাম এবার নাম্বার সিতে দেখেন আমাদের ইনাফ আছে রিচ আছে আমরা জানি রিচ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ রিচটা কি অ্যাডজেকটিভ তার মানে আমরা অ্যাডজেকটিভের পরে আমরা এনাফকে নিছি এটা হতে পারে সরি অ্যাডজেকটিভের আগে আমরা এনাফকে নিছি তার মানে সি আমরা নিতে পারব না সি বাদ নাম্বার বিতে দেখেন এনাফ হচ্ছে রিচলি আছে বা রিচলি কি হবে এখানে আমরা রিচলিকে নিতে পারব না তার মানে ডি বাদ কারণ হচ্ছে এনাফটা আমরা জানি নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভারবের পরে এনাফ বসে কিন্তু এখানে আগে চলে আসছে তার মানে বি বাদ তাহলে একমাত্র অ্যান্সার কি এ বোঝেন নাই কি কোয়েশ্চেনটা একমাত্র অ্যান্সার হচ্ছে এ কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে রিচ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এনাফ হচ্ছে আমরা জানি অ্যাডজেকটিভের পরে হচ্ছে এনাফ বসে একমাত্র অ্যাডজেকটিভের পরে এনাফ আসে এতে তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এ তারপরে চলে আসবেন আমাদের কোয়েশ্চেনে চার নম্বর কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে ব্যাথোভ্যান্স ড্যাশ ট্রাই টু কোপ আপ উইথ দ্য নিউ প্রবলেমস ফোন দিয়েছে ওকে চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমাদের চলে আসবেন আমরা বলেছি ব্যাথোভ্যান্স ড্যাশ নিউ অ্যাপয়েন্টেড এমপ্লয়ি নিউলি অ্যাপয়েন্টেড বা খুব সহজ কোয়েশ্চেন দেখেন তো কোয়েশ্চেনটা কেউ পারেন কি না ইজি লাগে কেন ইজি লাগবে ভাইয়া যতক্ষণ আছে আমি গতকালকে বলেছি একটা ক্লাসে ওরা মানে বলছি কোনো টেনশন করার কোনো কারণ নেই আমি যতক্ষণ আসি সব কিছু ইজি করে দেব শুধু আপনাদের কাজ হবে পড়াশোনা করা হ্যাঁ আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান হচ্ছে আমি ওই যে রাস্তায় দেখবেন বিক্রি হয় সব এক পাইলে যথেষ্ট সব সমস্যার সমাধান ঠিক ভাইয়া তবে কোয়েশ্চেন হচ্ছে ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করতে হবে প্লাস হচ্ছে আমার কথা শুনতে হবে আজে বাজে কোয়েশ্চেন করা যাবে না উল্টা পাল্টা দিকে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ পড়াশোনা শুনতে হবে ওকে চলে আসেন আমরা এবার চার নম্বর কোয়েশ্চেনে বলি ব্যাথোভ্যান্স ড্যাশ কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার কি হবে বি অনেকেই বলছেন যারা বোঝেন নাই তাদের জন্য বলি এখানে নাম্বার ওয়ান এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি আছে আমরা জানি এমপ্লয়ি হচ্ছে নাউন আর নাউনকে মডিফাই করে কে আমরা জানি নাউনকে মডিফাই করে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এখন অ্যাডজেকটিভ আছে কি আমরা জানি কোনো ভারবের বি থ্রি ফর্মটা বি থ্রিটা অ্যাডজেকটিভের কাজ করে কিসের কাজ করে অ্যাডজেকটিভ তার মানে এখানে এমপ্লয়ির পূর্বে অ্যাপয়েন্টেডটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের কাজ করছে এখন আবার এই অ্যাডজেকটিভের যা কাজ যেহেতু করেছে আচ্ছা অ্যাডজেকটিভের কাজ যেহেতু করেছে তাহলে এবার আমাকে যাইতে হবে এই অ্যাডজেকটিভটাকে যেহেতু আমরা ধরলাম এখন অ্যাডজেকটিভকে আবার মডিফাই করে কে আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করা হচ্ছে অ্যাডভারব এখন অ্যাডভারব কি নিউ নাকি নিউলি আমরা জানি নিউজ সাথে অ্যালওয়াই যুক্ত করলে তার মানে নিউলি হচ্ছে কি অ্যাডভারব তাহলে আমার প্রথমে আমরা দেখতে হবে নাউনকে মডিফাই করেছে অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করেছে অ্যাডভারব তার মানে নাউনের পূর্বে হবে অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডজেকটিভের পূর্বে আমরা বসালাম অ্যাডভারব বুঝছেন সবাই আপনি তো আছেন ইন্টারনেট নেই সেটা আপনার ব্যাপার দেখেন আচ্ছা সবাই বুঝছেন আচ্ছা ইয়াস ভাইয়া ওকে জি আচ্ছা নিউলি এটা নিজের কাছে শুনতে ভালো লাগে আচ্ছা না না এটা করা যাবে না হ্যাঁ যেটা নিজের কাছে শুনতে ভালো লাগে সবসময় আপনার ভালো লাগাটা দিয়ে অ্যাডমিশন চলবে না আপনার নিজের কাছে যেটা শুনতে ভালো লাগবে সেটা না অ্যান্সার করতে হবে কারণ ইটস এ কম্পিটিশান হ্যাঁ এটা অনেক বেশি তারপরে চলে আসেন পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখবেন সবাই আচ্ছা এই পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা সবাই একটু করেন তো আচ্ছা সাইডে চলে গেছি কেন আমি আর আমার দেখি আমার না দেখলে চলবে আপনি লেকচার শিটটা দেখেন আমরা পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা যান পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার কি হবে এই এদেরকে ব্লক করেন তো কিছু বলা হয় না আরে আমারে কে কল করছে সেটা তো দেখার দরকার আছে দেখেন পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটাই আমরা কি বলেছি দেখেন 
পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা যারা অনেকে ডি আবার একজন এ আনসার দিছেন আপনি কি বুঝে অ্যান্সার দিলেন আচ্ছা কেউ সি দিচ্ছেন না আচ্ছা ভাইয়া বলি কোয়েশ্চেনটা চলে আসেন আমাদের আমরা বলেছেন নাইট ছান লভ কন্ডাক্টেড হিজ ফেমাস ফটোগ্রাফি এক্সপেরিমেন্ট ওকে ভাইয়া প্রত্যেকটা অপশানে প্রত্যেকটা অপশানে দেখেন বলা হচ্ছে নিয়ার সিক্সটি ইয়ার্স নিয়ার সিক্সটি ইয়ার্স ওকে এখন আমরা বলেছি এখানের মধ্যে ইয়ারটা হচ্ছে নাউন ইয়ারটা কি নাউন আর নাউনের পূর্বে যা আছে আচ্ছা নাউনের পূর্বে যা আছে সেগুলো হচ্ছে কিসের কাজ করে আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভের কাজ করে আর আমরা বলেছি নাউনের পূর্বে যেটা অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে সেটার সাথে কখনো অ্যাডজেকটিভের সাথে অ্যাস বাই অ্যাস বসে না এখন অ্যাস বাই অ্যাস নাম্বার বিতে দেখেন নিয়ার্স আছে আমরা কি নিয়ার্সকে নিতে পারবো আমরা বলেছি না নিয়ার্সকে নিতে পারবো না আবার ডি নম্বরে দেখেন নিয়ারলি আসছে সিক্সটি ইয়ার্স আবার এতে আসে নিয়ার সিক্সটি ইয়ার্স ওকে এখন আমরা দুইটা জায়গায় পাইলাম আবার এ নম্বরে দেখেন নিয়ারিং ভাইয়া নিয়ারিং হবে না আমরা নিয়ারিংকে নিতে পারবো না তার মানে এ বাদ দিলাম বি বাদ দিলাম ওকে আচ্ছা আমরা এ বাদ দিলাম বি বাদ দিলাম তাহলে কয়টা বাদ দিলাম দুইটা বাদ দিল হাতে অপশান থাকে দুইটা নাম্বার সিও থাকে ডিও থাকে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা যখন আমরা কোনো কোয়েশ্চেন করি যে নিয়ারলি আমরা কাছাকাছি যে সিক্সটি ইয়ার্স এগো প্রায় সিক্সটি ইয়ার্স এগোর কাছাকাছি বোঝাতে আমরা নিয়ারলিকে বসে অ্যাড ভারবকে বসে যে এই সময়গুলোকে বোঝাতে তাহলে এখানে নিয়ারটা হচ্ছে কাছে কোনো কিছু দূরত্বর কাছে আমরা নিয়ারকে বসে আর যদি নিয়ারলি আমরা সময় বোঝাতে হচ্ছে নিয়ারলিকে বসে এখন নিয়ারলি যেহেতু আপনি সময় বোঝেন এখানে আপনার সিক্সটি ইয়ার্সের কথা বলা হচ্ছে মানে একটা সময় তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে নিয়ারকে নিতে পারবেন না এখানে আমরা অবশ্যই নিয়ারলিকে নিতে হবে ওকে তারপরে দেখেন আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন দেখেন তো আপনাদের কোন কোয়েশ্চেনটা এখানে কঠিন লাগতেছে এখনো তো করেন নাই দেখেন সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটা আসেন দেখেন সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটা খুব সহজ কোয়েশ্চেন দেখেন তো এই উল্টা পাল্টা কথা না দেখেন সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখতে বলছি আমি রাজ খান আমি সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখতে বলেছি সবাই একটু দেখেন ভালো করে ওকে সবাই বুঝে দেবেন আমরা সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভটাকে আমরা সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভটাকে আমরা হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভটাকে আমরা একটু দেখব আচ্ছা পাঁচ নম্বরের অ্যান্সার আমরা হচ্ছে ডি দিয়েছি কারণ আমরা বলেছি সময় বোঝাচ্ছে তার মানে নিয়ারলি তাহলে আমরা নিয়ারলিকে আমরা নিয়ারলি আসে ডিতে আমরা নিয়ারলিকে দিলাম আচ্ছা সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি বলতে বলছি সিক্স নম্বর আচ্ছা সিক্স একজন দিয়েছেন এ সবাই একটু ভালো করে দেখেন লেকচার শিট দেখার দরকার নেই কেউ লেকচার শিট অ্যান্সার দেখে দেবেন না নিজে বুঝে দেন আগে কোনটা হয় আপনার দৃষ্টিতে দেন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব করাবো সমস্যা নেই বাট আগে বুঝেন নিজে বুঝেন যে কোনটা হতে পারে আপনার দৃষ্টিতে আচ্ছা আচ্ছা সি সি ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার দেওয়া না সিক্স সি আচ্ছা ম্যাক্সিমাম চলে আসেন আমাদের কোয়েশ্চেন আমরা একটু দেখি আমরা বলেছি দ্য অফিসার পয়েন্টেড পয়েন্টেড এই এই সুলতান আমিম দেখেন আমার কথা শোনেন সবাই আচ্ছা দ্য অফিসার পয়েন্টেড ড্যাশ আমাকে প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে ইন আওয়ার ডিরেকশান প্রত্যেকটা যাওয়ার মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা যাওয়া জায়গার মধ্যে আমরা অনেকগুলো প্রিপোজিশন দেখতেছি অনেক সরি অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ দেখতেছি প্লাস আরও হচ্ছে আর্টিকেল ডিটারমিনার অ্যাকসেপ্টটা অনেক কিছু দেখতেছি আমরা অ্যাডজেকটিভ আছে এখন আমরা বলেছি যদি অ্যাডজেকটিভ থাকে অনেকগুলো অ্যাডজেকটিভ একটা সেন্টেন্সে থাকে তাহলে আমরা সেখানে হচ্ছে ডিটারমিনারকে সরি আমরা সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভটাকে ব্যবহার করবো অর্থাৎ সিকোয়েন্স অনুসারে দিতে হবে আমি ইচ্ছা করলে আমার মন মতো দিতে পারবো না এখন আমাদের সিকোয়েন্স কি বলে শুরুতে আমরা বলেছি অ্যাডজেকটিভকে যখন আমরা সিকোয়েন্স করি সেখানে কি ছিল শুরুতে আসবে ডিটারমিনার শুরুতে কে আসবে আমরা লিখছি অলরেডি শুরুতে আসবে ডিটারমিনার এখন বাক্যে ডিটারমিনার শুরুতে আসে কোথায় একটা ডিটারমিনার আছে এ এ ডিটারমিনার কয়টা শুরুতে কোন কোন জায়গায় আছে এ নাম্বার এ তে আছে সি তে আছে নাম্বার এ তে আছে সি তে আছে মানে দুইটা জায়গায় আমার শুরুতে ডিটারমিনার আছে ওকে এখন দুইটা জায়গায় যেহেতু শুরুতে ডিটারমিনার আছে তাহলে আমরা সেই দুইটা জায়গাকে রাখবো কারণ আমরা জানি অ্যাডজেকটিভ সিকোয়েন্সে ব্যবহার করতে হলে যদি সেন্টেন্স ডিটারমিনার থাকে তাহলে অবশ্যই শুরুতে আমাকে ডিটারমিনার আনতে হবে এখন আমরা দেখলাম দুইটা জায়গায় ডিটারমিনার আছে নাম্বার এতে আছে নাম্বার সিতে আছে বাকিগুলার সিকোয়েন্সটা আমার ঠিক নেই অর্থাৎ ডিটারমিনারটা সেখানে লাস্টে দিছে আমরা ডিটারমিনার লাস্টে নিতে পারবো না ডিটারমিনার শুরুতে আনতে হবে তার মানে এ হতে পারে ডিটারমিনার শুরুতে 
এতে আছে সিতে আছে তার মানে আমরা এই দুইটাকে রাখলাম আর বাকি দুইটা বাদ দিলাম এখন হাতে অপশান আছে দুইটা বাট আমার লাগবে একটা এখন ডিটারমিনারের পরে আমরা বলেছি সাইজ শেপ অবজারভেশন আসবে ডিটারমিনারের পরে এখন অবজারভেশন কি আছে এখানে ম্যানার্সিং বলা হচ্ছে বয় প্রদর্শনকারী আমরা বলেছি অবজারভেশনটা হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয় কি রকম মনে হয় সেটা এখন অবজারভেশন আছে ম্যানার্সিং তার মানে ডিটারমিনারের পরে আমার ম্যানার্সিং কোথায় কোথায় আছে দেখেন তো নাম্বার এতে আছে এটা এতে আছে নাম্বার সিতে আছে তার মানে দুইটা জায়গায় হচ্ছে আমরা কি পাইলাম অবজারভেশন পাইলাম ডিটারমিনারের পরে দুইটা জায়গায় পাইলাম তার মানে আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে বাদ দিতে পারবেন না ওকে এখন আপনি দুইটা রাখলেন এবার আমার ডিটারমিন অবজারভেশনের পরে আমরা জানি কি আসে সাইজ অবজারভেশনের পরে আসে সাইজ এখন বাক্যের মধ্যে সাইজ আছে হিউজ হিউজ একটা সাইজ আছে হিউজের কথা বলা হচ্ছে তাহলে অবজারভেশনের পরে আমরা কাকে নিয়ে আসবো সাইজকে কিন্তু দেখেন তো নাম্বার এতে অবজারভেশনের পরে ম্যানার্সিংয়ের পরে সাইজটা কি আছে হিউজটা কি আছে কথা বলেন আছে না তার মানে যদি না থাকে দেখেন তো নাম্বার এতে অবজারভেশনের পরে ম্যানার্সিং যেটা আছে তারপরে হিউজ আসার কথা হিউজটা কি নাম্বার এতে আছে না তার মানে যদি না থাকে তাহলে আমরা কাকে একে নিতে পারবো আমরা বলছি না একে নিতে পারবো না এ বাদ তার মানে একমাত্র আমার অ্যান্সার হবে সি আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা বোঝেন নাই কেউ আসেন এই যে দেখেন তো এই ছেলে এই রাজ খান আপনারা খুব ডিস্টার্ব করেন কিন্তু ইটস নট ফেয়ার ওকে আমি বারবার বলছি আমার কোয়েশ্চেনের দিকে মন দিতে আপনারা রেসপন্স করতেছেন না উল্টা আপনারা নিজেদের আলোচনা করতেছেন ওকে কোয়েশ্চেনটা মনোযোগ দিতে হবে সবাই দেখেন আমরা বলেছি শুরুতে এই কোয়েশ্চেনটা অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ আছে ওকে অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ আছে সো আমরা বলেছি অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ যখন থাকে তখন আমরা সেখানে সিকোয়েন্স মেনটেন করব আমরা সিকোয়েন্স দেখব যে সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজ অর্থাৎ অ্যাডজেস্টিভগুলোকে আমরা ধারাবাহিকভাবে বসাবো আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের মতো করে বসাতে পারবো না আমাদের একটা রুলস সেখানে মেনটেন করতে হবে একটা সিকোয়েন্স বসাতে হবে সেখানে এখন সিকোয়েন্সটা যখন আমরা করতে যাই আমরা বলছি শুরুতে আসবে আমার ডিটারমিনার আমরা করাই সিনার ডিটারমিনার শুরুতে এখন বাক্যের মধ্যে যদি ডিটারমিনার থাকে তাহলে শুরুতে আমাকে ডিটারমিনারটাকে নিয়ে আসতে হবে এখন বাক্যের মধ্যে ডিটারমিনার আছে কোন কোন জায়গায় শুরুতে একটা ডিটারমিনার আমরা দেখলাম এ আছে বাক্যের মধ্যে প্রত্যেকটা অপশানে কিন্তু এখন আমরা বলেছি এটা যদি থাকে এটা ডিটারমিনার ডিটারমিনারকে আমার শুরুতে আনতে হবে এখন ডিটারমিনার শুরুতে আছে অনলি মাত্র এতে এবং সিতে এবং বি এবং ডিতে ডিটারমিনার শুরুতে নাই আর আমরা ডিটারমিনার শুরুতে না থাকলে নিতে পারবো না তার মানে বিও বাদ ডিও বাদ আমরা দুইটাকে বাদ দিলাম হাতে অপশান আছে আমার কয়টা দুইটা বাট লাগবে হচ্ছে একটা এবার আমরা ডিটারমিনারের পরে আমরা জানি আসে অবজারভেশন এখন অবজারভেশন আছে আমার বাক্যে ম্যানার্সিং তার মানে ম্যানার্সিং কোথায় আসতে যেটা এর পরে সেটা দেখতে হবে আমরা দুইটা অপশান আগে বাদ দিলাম এই দুইটার মধ্যে ম্যানার্সিং কোথায় আগে আসে সেটা দেখতে হবে আমরা দেখলাম নাম্বার নাম্বার এ তো ম্যানার্সিং আগে আসে সি তো আসে তার মানে দুইটার কোনোটাই এখনও বাদ দিতে পারবো না আমরা এবার নাম্বার তিন নাম্বার নিয়ম আমাদের কি বলে অবজারভেশনের পরে আনবো আনবো সাইজ আমরা দেখলাম বাক্যে একটা সাইজ আছে হিউজ তার মানে হিউজটাকে আমাকে অবজারভেশন ম্যানার্সিংয়ের পরে হিউজ বসাতে হবে এখন ম্যানার্সিংয়ের পরে হিউজ কোথায় আসে এতে না সিতে আমরা দেখলাম ম্যানার্জিংয়ের পরে হিউজ আছে সিতে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সি সবাই বলছেন এবার জি আচ্ছা আট নম্বর কোয়েশ্চেন একজনে বলেছেন আচ্ছা আট নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে আসেন আমরা যদি আট নম্বর করি বাকিগুলো আমরা আমরা আরও দুইটা ক্লাস ইয়ে করবো এখানে তারপরে আমরা আমাদের ইয়াতে যাব আট নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখেন বলা হচ্ছে ওয়াইল গোয়িং টু এই ছেলে ভালো করে মনোযোগ দিবেন যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন আপনি মন থেকে করেন নেই বুঝে করেন নেই দেখেন আট নম্বর কোয়েশ্চেনটা খুব সহজ একটা কোয়েশ্চেন দেখেন আট নম্বরে বলা হচ্ছে ওয়াইল গোয়িং টু শাহবাগ আই স দ্যাট এ ড্যাশ স্টোরি নিউ বিল্ডিং বলা হচ্ছে ফাইভ স্টোরি আমরা বলেছি দেখেন স্টোরি একটা নাউন বিল্ডিং একটা নাউন আমরা বলেছি যতগুলোই নাউন থাকুক না কেন তার শুধুমাত্র শেষেরটাই নাউন হবে তার মানে এখানে মূল নাউনটা হচ্ছে বিল্ডিং আর বাকি সব অ্যাডজেক্টিভ তার মানে স্টোরিটাও অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে এখন স্টোরি যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের সাথে কি অ্যাস বাই অ্যাস বসে আমরা বলছি না অ্যাডজেক্টিভের সাথে অ্যাস বাই অ্যাস বসবে না তার মানে ফাইভ স্টোরিজ হবে না ফাইভ স্টোরি হবে এখন ফাইভ স্টোরিজ নাম্বার এতে ফাইভ স্টোরিজ আছে এ বাদ ওকে নাম্বার বিতে দেখেন সরি টেন স্টোরিজ আছে বি এ বাদ বিতে টেন স্টোরিজ বিও বাদ সিতে ফাইভ ইন স্টোরিজ সিও বাদ তার মানে একমাত্র অ্যান্সার হচ্ছে ডি ওকে আচ্ছা স্টোরি হবে না স্টোরি বানান বল না স্টোরি বানান বল না এই ছেলে বেশি পণ্ডিতই করে না স্টোরি বানান দেখেন স্টোরি এস টি ও আর ওয়াই স্টোরি হচ্ছে গল্প ওকে আর স্টোরি এস টিও আর ইউ
এক তালা দু তালা তিন তালা আমরা বলি না আর ই ওয়াই দ্বারা যেটা হবে সেটা হচ্ছে তালা এক তালা দু তালা তিন তালা এখন বিল্ডিং এর সাথে কি গল্প হয় নাকি তালা হয় আমরা জানি তালা হয় এক তালা দু তালা তার মানে স্টোরি এস টিউ আর ইউ ওয়াই হবে আচ্ছা আচ্ছা বারো নম্বর বলেছেন একজনের একই কোয়েশ্চেন ভাইয়া বারো নম্বর বলেছে সিং সাথে ফাইভ সেঞ্চুরিজ ওল্ড বিল্ডিং আমরা বলেছি আগে যাই আসবে দেখেন এখানে টেম্পলটা হচ্ছে নাউন আর বাকি আগে যা আছে সব অ্যাডজেকটিভ আমরা বলেছি সব অ্যাডজেকটিভ এখন সব অ্যাডজেকটিভ যদি হয় তাহলে সেঞ্চুরির অ্যাডজেকটিভের সাথে এস বাই এস বসবে না তার মানে আবার আমরা এটাও বলেছি হাইপেন যুক্ত অংশে কখনো এস বাই এস বসবে না তার মানে এখানে সেঞ্চুরির সাথে এস বাই এস বসবে না বাট নাম্বার এতে সেঞ্চুরির সাথে এস বাই এস আছে বিতো আছে সিতো আছে তার মানে এ বাদ এস বাই এস নেওয়া যাবে না এ বাদ বি বাদ সি বাদ তার মানে একমাত্র অ্যান্সার হচ্ছে ডি খুব সহজ কোয়েশ্চেন আচ্ছা তেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা একজনে বলেছেন আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন নিব ওকে তেরো নম্বর এই ছেলে আর বার একই কোয়েশ্চেন সীমা খান সিমরান খান আপনি যে কোয়েশ্চেনগুলো করেন একই রকম কোয়েশ্চেন একটা বুঝলে সবগুলাই বোঝার কথা হ্যাঁ দেখেন আমরা বলেছি এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনও সেম জিনিস বলেছে ফোর স্যাম্বার হার্ট এখানে হার্টটা হচ্ছে নাও আর বাকি সব হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এখন দেখেন অ্যাডজেকটিভের সাথে এস বাই এস বসবে না এখন যদি না বসে তাহলে দেখেন আবার হাইপ্যান যুক্ত অংশে এস বাই এস বসে না এখন দেখেন তো ফোর স্যাম্বার্স আছে বিতে এস বাই এস হবে না স্যাম্বার্স বা জি তো এস বাই এস আছে ডি বাদ তাহলে আমরা দুইটা বাদ দিলাম হুম হাতে অপশান আছে হচ্ছে এখনও দুইটা বাট দেখেন তো একটা জায়গায় ফোর স্যাম্বার হার্ট আছে আর একটা জায়গায় ফোর স্যাম্বার হার্টস আছে ওকে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে হার্টসকে যদি আমরা ধরি হার্টসকে যদি আমরা ধরি বাট শূন্য স্থানে আগে দেখেন একটা এ আর্টিকেল আছে এ এখন যদি আর্টিকেল এ থাকে এ মানে কয়টা একটা সিঙ্গুলার তার মানে আমরা সিঙ্গুলারকে নিতে পারবো না সিঙ্গুলারের সাথে হার্টস বসবে না অলওয়েজ হার্ট বসবে ওকে আচ্ছা আচ্ছা সতেরো পনেরো ষোলো আচ্ছা পনেরো ষোলো সতেরোতে চলে যাচ্ছি আমরা দেখেন আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে পনেরো ষোলো সতেরো এরপরে আর আমরা কোয়েশ্চেন ইয়াতে সরাসরি কথায় যাব ওকে চলে আসেন আমরা যেটা বললাম পনেরো নাম্বার বলা হচ্ছে সরি আই ডি ডেন্ট টার্ন আই ডি ডেন্ট টার্ন এখন আমরা জানি আই ডি ডেন্ট টার্ন আপ ওকে টার্নের সাথে একটা প্রিপোজিশন এখানে আপ বসবে কারণ আমাদের মিনিংগত বলা হচ্ছে আই ডি ডেন্ট টার্ন আপ আমি সেটা টার্ন আপ করতে পারি নাই মানে আমি সেটা ভুলে গিয়েছি আই ক্লিন ফর গেট আমি সরাসরি সেটা ভুলে গিয়েছি তাহলে এখানে আমরা দেখলাম প্রিপোজিশন আপটাকে আমরা নিতে পারি এখন আপ আছে প্রত্যেক জায়গায় নাম্বার বিতে অন আছে কিন্তু আবার ক্লিনের সাথে হাইপেন দিয়ে অ্যালোয়াই আছে তার মানে বিকে নেওয়া যাবে না এখন এ হতে পারে বি হতে পারে এ হতে পারে সি হতে পারে ডি হতে পারে এখন আমরা কাকে নিব ওকে এখন এখন সেন্টেন্সের মিনিংটা আমাকে দেখতে হবে বলেছে আই ডিডেন্ট টার্ন আপ আমি এটা টার্ন করতে নিতে পারি না তুলে নিতে পারি না বা এটা ইয়ে করতে পারিনি আমি পুরোপুরি বলে গেছি একদম সম্পূর্ণ রূপে বলে গেছি পরিষ্কারভাবে আমি এটা বলে গেছি তার মানে আপনার ভোলাটাকে মডিফাই করতেছে পরিষ্কারটা ভোলাটাকে মডিফাই করেছে আপনি যে ভুলে গেছেন পরগট হয়েছেন সেটাকে মডিফাই করতেছে আমরা জানি একটি অ্যাড বরফ যাকে মডিফাই করবে ঠিক তার পূর্বেই বসবে ঠিক তার পূর্বেই বসবে তার মানে আপনার এখানে কি আপনাকে মডিফাই করতেছে পুরোপুরি নাকি ভোলাটাকে মডিফাই করতেছে আমরা বলছি আপনার পরিষ্কার অর্থে ভোলাটাকে মডিফাই করতেছে যেহেতু ভোলাটাকে মডিফাই করতেছে তাহলে অবভিয়াসলি ভোলার পরে মানে পরগটের পূর্বেই আপনাকে ক্লিন বসাতে হবে এখন ক্লিন আসে কোথায় দেখেন তো ক্লিন পরগটের পূর্বে ক্লিন আসে একমাত্র ডিতে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ডি ওকে এবার ডিতে এবার সত ষোলো নম্বর কোয়েশ্চেন এগুলো হচ্ছে একই রকম দি ডি বিউটিফুল ব্লু দেখেন আর ঠিক আমার প্রথমে আসবে ডিটারমিনার ঠিক সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভের কোয়েশ্চেন খুব সহজ কোয়েশ্চেন সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভের ওকে আমরা বলেছি সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভের শুরুতে আসবে ডিটারমিনার ডিটারমিনার আসে হচ্ছে দা এখানে ওকে দা যেহেতু ডিটারমিনার ডিটারমিনারের পরে অবজারভেশন আমরা দেখলাম অবজারভেশন আছে বিউটিফুল তার মানে দা এর পরে বিউটিফুল কোথায় কোথায় আছে এতে আছে বিতে আছে সিতে আছে যেহেতু ডিতে নাই তাহলে ডি বাদ ওকে এবার ডি বাদ এবার হাতে অপশান আছে তিনটা বাট আমার লাগবে হচ্ছে একটা এবার আমরা বলছি ডিটারমিনারের পরে অবজারভেশন অবজারভেশন পরে সাইজ শেপ এইজ এগুলো কোনোটাই নাই সাইজও নাই শেপও নাই এইজও নাই আসে হচ্ছে কালার তাহলে আমার অবজারভেশনের পরে সরাসরি আমরা কালারকে নিয়ে আসব এখন বাক্যে কালার আছে ব্লু কালার আছে ব্লু তার মানে তার মানে বিউটিফুলের পরে আসবে আমার ব্লু এখন বিউটিফুলের নাম্বার বিতে দেখেন বিউটিফুলের পরে কিন্তু ব্লু কথা নাই তার মানে বিয়োবাদ এবার হাতে অপশান থাকে আর কয়টা দুইটা এ অ্যান্ড সি এ অ্যান্ড কি সি এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা জানি অবজারভেশনের পরে সাইজ সাইজের পরে এইজ এইজের পরে কালার কালারের পরে অরিজিন অরিজিনও নাই
দেন আমরা ব্লুর পরে হচ্ছে আমরা লিনোনিয়ামকে নিয়ে আসব এখন লিনোনিয়াম কোথায় আছে ব্লুর পরে আছে হচ্ছে সি তে তার মানে অ্যানসার হচ্ছে সি সম্পূর্ণ হচ্ছে আমাদের এটা কি সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভের কোয়েশ্চেন ওকে আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনটা এখান থেকে দেন আমরা কোয়েশ্চেন সেশনে যাব যাদের কোয়েশ্চেন থাকে আমরা তখন কোয়েশ্চেনগুলো আবার দেখব দু একটা বলা হচ্ছে দ্য এক্সপ্লেনেশন ব্লো দ্য কুকার ওকে এখন খুব সহজ কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা অলরেডি আমরা করেছি একবার ক্লোন থ্রো দ্য ওয়াল বলা হচ্ছে দ্য এক্সপ্লেনেশন ব্লু দ্য কুকার ক্লিন বলছে সম্পূর্ণরূপে ইয়া করে দিছে মানে কি বলবো ক্লিন থ্রো দ্য ওয়াল অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ওয়াল থেকে তুলে নিয়েছে কুকারটাকে এক্সপ্লেনেশন ব্লু এখন যেহেতু সরাসরি আমরা ক্লিনের সাথে এখানে কোনো অ্যাডজেকটিভকে সরি কোনো প্রিপোজিশনকে আমরা এখানে আনতে পারবো না যেহেতু প্রিপোজিশন দেখেন নাম্বার এ দিতে দেখেন বলা হচ্ছে দ্য এক্সপ্লেনেশন ব্লু দ্য ক্লিনলি বা ক্লিনটাই অ্যাড বারোবের কাজ করেছে ক্লিন মানে পরিষ্কার হবে অ্যাড বারোবের কাজ করেছে তাহলে এখানে আবার আমার অ্যাডজেকটিভকে আমার আনার দরকার নেই এখানে তার মানে আমরা সরি আবার ক্লিনলিকে আনার দরকার নেই তার মানে এখানে তারা বিতে ক্লিনলি আনছে আমরা বিকে বাদ দিলাম নাম্বার সিতে দেখেন তো বলা হচ্ছে ইন ক্লিন আমরা সরাসরি ক্লিনটা অ্যাড বারোবের কাজ করেছে তাহলে আমার প্রিপোজিশন ক্লিন আনার দরকার নেই ইন ক্লিন আনার দরকার নেই আবার ডিতে দেখেন ক্লিনলিনেস আসছে সেটাও আনার দরকার নেই অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা আমার মূলত একটা অ্যাড বারব লাগবে আর আমরা জানি অ্যাড বারবসে এখানে ক্লিন ব্যবহার হয়েছে ওকে সো দেখেন আমাদের কি বাকি আছে আমরা এই জিনিসগুলো যাদের কোয়েশ্চেন ছিল আমরা দেখি আমাদের কি আছে পরে পরে দেখেন আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা একদম শুরুতে চলে যাই আমরা দেখি আমাদের কোনো টপিক বাকি আছে কিনা আমরা শুরুর পেজে দেখেন আজকে অ্যাডজেকটিভ পড়েছি আমরা তারপরে আমরা এনআফের নিয়ম পড়েছি আমরা নাউন ফাংশনিং অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ পড়েছি হাইফানেটেড অ্যাডজেকটিভ পড়েছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিকোয়েন্স অফ অ্যাডজেকটিভ পড়েছি লিঙ্কিং ভারব পড়েছি ইউজেজ অফ লিঙ্কিং ভারব দেখেছি অ্যাড ভারবটাকে দেখেছি তারপরে আমরা সিকোয়েন্স অফ অ্যাড ভারব দেখেছি এখানের মধ্যে কিছু জিনিস আমার দেখেন অ্যাডজেকটিভের কাজও করে অ্যাড ভারবের কাজও করে এরকম জিনিস আছে এগুলো একটু বাসে আপনারা দেখে নেবেন যেমন আমরা ক্লিন একটা কথা পাইলাম ক্লিন এটা অ্যাডজেকটিভের মতো কাজও করে আবার অ্যাড ভারবের কাজও করে একটু আগে আমরা দেখেছি সেটা তারপরে দেখেন আমাদের এখানে আমরা ক্লাসরুম প্র্যাকটিসটাও করেছি সো তারপরে দেখেন আমাদের আরেকটা টপিক আছে এখানে গ্রুপ বার্ব গ্রুপ বার্ব আমরা গ্রুপ বার্বগুলো হচ্ছে ভোকাবুলারি বেস্ট এগুলো বাসায় পড়ে নেবেন সবাই নিজ দায়িত্বে মুখস্থ করে নেবেন মেমোরাইজিং পার্ট এটা গ্রুপ বার্বটাকে মেমোরাইজ করে নেবেন দেন আছে ফ্রেজ এজ অ্যান্ড ইডিয়মস লেকচার শিটে দেখতে থাকেন আমাদের কি কি টপিক ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস আছে আমরা ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মসগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে বুঝে বুঝে আমাদের সাপ্লিমেন্টটা আসে না সবার কাছে সবাই সাপ্লিমেন্ট পাইছেন লাল বইটা ওকে ইয়াস এই সাপ্লিমেন্ট থেকে সবাই দয়া করে হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট থেকে সবাই দয়া করে আমার এই প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপ মানে ভোকাবুলারি সেকশানটা পড়ে নেবেন তারপরে ষোলো নম্বর ফেজে তারা বলেছে এই যে চলো ষোলো নম্বর ফেজে চলে আসবেন সবাই ষোলো নম্বরে আচ্ছা একটা দিলে হইলো ভাই ভোকাবুলারি চেঞ্জ তো হয় না সেই ঐতিহাসিকভাবে যেটা আছে এখনও এরকম হয়তো দু একটা জিনিস আমরা মানে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করে দিই হয়তো কোনো সময় প্রিপোজিশনের আগে গ্রুপ গ্রুপস নিয়ে আসছি তারপরে আরেকটা নিয়ে আসছি এরকম আচ্ছা ওই যে চিকন লাল বইটা হ্যাঁ ষোলো নম্বর পেজে দেখেন তারা বলেছে লেকচার শিটের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ রিটার্ন অর্থাৎ আজকে আমরা যা পড়েছি তার থেকে রিটার্ন কীভাবে আসতে পারে এক নম্বরে তারা বলেছে হোয়াট ইজ অ্যাডজেকটিভ আমরা অ্যাডজেকটিভ কী জিনিস পড়েছি তারপরে আমরা বলেছি টাইপস অফ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ কত প্রকার তাও আমরা পড়েছি তারপরে বলেছে মেক অ্যাডজেকটিভ অব দ্য এখানে অনেকগুলো কথা দিছে তারা যে এগুলোকে কোন অ্যাডজেকটিভ মেক অ্যাডজেকটিভ অব দ্য ফলোইং অর্থাৎ কিছু নাউন দিছে কিছু এগুলোকে আপনাকে বলেছে অ্যাডজেকটিভ করতে যেমন গ্রেটনেস দিছে গ্রেটনেসের নাউন আমরা অ্যাডজেক্ট গ্রেটনেস হচ্ছে নাউন এটার অ্যাডজেকটিভ কী জিনিস আমরা জানি অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে গ্রেট অ্যাকোরেসি অ্যাকোরেসির অ্যাডজেকটিভ কি অ্যাকোরেট অর্থাৎ এরকম কিছু ওয়ার্ড আপনাকে দিছে যেটা থেকে আপনাকে বলেছে অ্যাডজেকটিভ করতে খুব সহজ জিনিস পারবেন আশা করে তারপরে দেখেন আপনাকে বলেছে ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ দ্য গ্রুপ বার্বস কিছু গ্রুপ বার্বসের মিনিং দিছে এখন গ্রুপ বার্বসের যদি আপনি ভালো করে না পড়েন তাহলে এটার মিনিং আপনি বের করতে পারবেন না ওকে তারপরে লাস্টে আসে হচ্ছে আমার হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক কিসের কাজ আমি বলেছি হোমওয়ার্ক বাড়ির কাজ কে করবে আপনারা করে নেবেন দয়া করে ওকে সো এখন চলে আসেন আমরা আমাদের কোয়েশ্চেন সেশনে যাব যাদের কোনো রিগার্ডিং দিস লেকচার আমি অলরেডি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন অনেকে সলভ করেছি হয়তো যারা এর মাঝেও যারা বুঝতে পারেন নাই কোনো কিছু তারা আবার দয়া করে আমার সাথে কোয়েশ্চেন সেশনে আসবেন কার কি কোয়েশ্চেন আমরা একটু দেখব ওকে চলে আসেন কোয়েশ্চেনে
सबार चिंता करते আর আমার জীবনে আমার ক্লাস থেকে কমপ্লেইন আসে না বা আসবে না তো দরকার নেই আমি তো গল্প কইয়া কেন কমপ্লেইন নিব দরকার আছে ভাই লেগে থাকে গল্প করে শেষ করেন ভাই না এটা আমি বললাম তো আপনাকে যে এগুলো সবাই পছন্দ করে না তাহলে আমি কিন্তু খুব জলি মাইন্ডেড সব সময় থাকি নাম্বার 1 আসলে অসুস্থ তারপর আবার দেখা যায় যেটা কি আপনারা আমি সব সময় বলেছি ক্লাসে আমি আসার পরে আমি একমাত্র নাতিশীতোষ্ণ মানুষ আমার ঠান্ডা নেই গরম নেই আপনারা জানলে বলবেন আমি এমনি সব কোনো সমস্যা নেই সো অনেকে যেটা পছন্দ করে না সেটা আমার করার দরকার নেই আচ্ছা भिन्न কারণ আপনি ওই ঐতিহাসিক ভাবে প্রিপজিশন ধরেন যারা ইংলিশ তৈরি করছে তাদের প্রিপজিশন যেগুলো আনছে তারা এখনো তো এগুলো এর বাইরে তো আর কোনো প্রিপজিশন নাই আছে জি না আচ্ছা ভাইয়া ওই সাপ্লিমেন্টটা কিভাবে পড়লে আমাদের সুবিধা হবে এটা তো আপনি মুখস্থ করবেন আপনারা যেহেতু জিওমেট্রি স্টুডেন্ট আপনারা মানে ভোকাবুলারি সেকশনটা সিনোনিম এন্ড কাটিং পড়বেন একটা সিনোনিমের সাথে ধরেন আপনি পড়েছেন যে ফর एग्जांपल হ্যাবিট হ্যাবিট মানে হচ্ছে প্রকোপ হ্রাস করা হ্যাবিট মানে প্রকোপ হ্রাস করা प्रैक्टिस्राई कर আচ্ছা জি ভাই আমাদের গ্রামাটিক্যাল যে পার্টটা ওইটা কি শুধু আমরা শীটের মধ্যে মানে যেগুলো টপিক আছে ওইগুলো মধ্যে যা আছে আমাদের কম্প্যাক্ট বই আছে শীট আছে আমরা তো সব গ্রামার সলভ করা সমস্যাগুলো ক্লাসে করে দিচ্ছি না আপনি এগুলো পড়বেন পড়ে পড়ে বাসা যায় প্র্যাকটিস করবেন শীট থেকে আচ্ছা মানে এটার মধ্যে থাকতে মানে বাইরের বইটাও না কইরা মানে শীট ওকে চলে আসেন বাইরের বইটা শীট পড়েন আপনি হ্যাঁ পড়ে শীট পড়লে হবে না না কি রায় মজুমদ শীট পড়লে হবে সমস্যা जी क्वेश्चन लाइसेंस बनाने मान स्पेलिंग डिक्शनारी 
दीपन क्लिन क्लिनली just add verb ta chinta korben je ka ke modify korche seta dekhben kon college apnar bhai ami tongi sarkari college acha porashona koren ha porashona koren bhalo kore bujhchen question ta apni acha bhai ap ha question ta bujhte mane bhai apne uttorate koto khon thaken mane koyta bolchonto thaken uttorate amar class theke dui ta eto ami ashi koyta dekh tar dike hoyto ashi aisha namaz pori namaz pore dan hocche ami মানে আপনার ক্লাসে ঢুকি আপনার ডাট হচ্ছে ক্লাস শেষ করে চলে যায় আবার খুব বেশি না হয়তো 10 মিনিট 20 মিনিট হয়তো থাকা হয় সব বেশি ও আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে थैंक यू তারপর আব্দুল কাদের ভালো আছো অনেক ভাইয়া বলেন আব্দুল কাদের আচ্ছা ভাই আমাদের ইয়া গত গত লেকচার শিটে আর কি দুই নাম্বার লেকচার শিটে আমার 17 পেজে 22 নম্বর কোশ্চেনটা একটু প্রবলেম ছিল আমার কাছে দুই নম্বর লেকচার শিট না এটা আমরা সলভ করতে হবে তখন আপনি দেখেন আচ্ছা তারপর এখানে আমার কোশ্চেনটা পড়ছে আজ সাইজেবল প্রপোশন অফ দা হোমলেস ক্লাইম ক্লাইম দ্যাট ড্যাশ হোপ হোপ ইজ টু হ্যাভ আ প্লেস টু লিভ এখানে আমরা জানি যে কনজাংশনের পরে সব সময় সাবজেক্টিভ ফর্ম হয় দ্যাট দ্যাট তো কনজাংশন না पूर्व আমরা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ কে দিই আমরা বলছি যাই থাকতে আমরা সব সময় পরের থেকে ধরে आंसर করব রাইট এখন পরেরটা কি আছে আমার ও বুঝি নাই ও পরেরটা কি পরেরটা হ্যাঁ হ্যাঁ হোপ না হোপ জি পরেরটা কি নাও হোপ তো নাও নাও দুইটাই যদি কারেক্ট আপনি কোনটা ধরে आंसर করবেন দ্যাট একটা ধরবেন না পরেরটা ধরবেন ওইটাই হ্যাঁ ওইটাই পরেরটা ধরে পরেরটা ধরে পরেরটা পরেরটা কি হোপ ও আচ্ছা নাও না হ্যাঁ পরেরটা হোপ নাও এর পূর্বে কি বসে পজিটিভ নাও এর পূর্বে বুঝি নাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম কি নাম আপনার আপনার কোনো নাম দেখতেছি না এখানে স্যার আমার নাম ফারজান ফারজান কোথায় বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি কুমিল্লা নাম 
নাঙ্গলকোটের মানুষ আমি দেশি জি ভাই আমার একটু কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন ভাই আমাদের এটা একটু নিজস্ব কোশ্চেন বাট ভাই আমাদের কি কি সমস্যা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যদি আপনি যদি একটু গ্রুপ খুলে দেন সেটা ভালো হয় আর কি তাহলে আমরা প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারি কি করব जुड़े <laughs> समस्या अठारो देखते मतलब बाद भैया আচ্ছা শুনেন আপনি আমারে উড়ানো লাগবে না হ্যাঁ আপনি পড়াশোনা করেন আর উল্টা পাল্টা আচরণ করেন না হ্যাঁ শান্ত থাকেন ওকে ভাই সারাদিন একটু চিল না হলে হয় না এই যে কি বলতেছেন ভাই এটা ভুল এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা মিথ্যা কথা ইউনিভার্সাল ফলস আন্তর কোন ভাই আপনাকে হ্যাঁ ভাই আমি উত্তর মরক্কো আছি আপনাদের সাথেই কি কষ্টটা खुब तुस्त हो जाए
ओके थैंक यू वेरी मच भलो थकबें सबा हाफिज